హలో గాయస్ వెల్కమ్ టు విన్నర్స్ ఆన్లైన్ మై సెల్ఫ్ వెంకటేష్ పారమంచాల సో ఈ సెషన్ లో మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయేది ఇండియన్ ఎకానమీకి సంబంధించిన తెలంగాణ ఎకానమీకి సంబంధించిన తెలంగాణ పాలసీస్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్ నిన్న జరిగిన ఓకేనా తెలంగాణ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ కి సంబంధించిన కీ అనేది మనం డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది దాదాపు ఆరు నుంచి ఏడు గంటలు కూర్చొని ఓకేనమ్మా ఈ యొక్క కీ అనేది తయారు చేయడం జరిగింది ఆ డాటా అంతా ఏదైతే ఉందో ఆ అనాలిసిస్ పాట అంతా కూడా చూసుకుంటే ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ వెబ్సైట్ లో కూడా లేకపోతే ఏ యొక్క యూట్యూబ్ ఛానల్ లో కూడా ఇంత వివరణాత్మకంగా ఈ యొక్క ఎకానమీ రిలేటెడ్ ఆ యొక్క కీ అనేది డిస్కస్ చేయలేదు సో ఈ మన యొక్క విన్నర్స్ ఆన్లైన్ లో ఫస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది ఆల్మోస్ట్ మనం ఒక్కసారి క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు మనం ఈ కీ అనేది నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఏదైతే అథంటికేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనే దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఈ కీ అనేది ప్రకటించడం జరుగుతుంది ఇందులో ఒక మూడు నుంచి నాలుగు క్వశ్చన్స్ అనేది డిస్ప్యూట్స్ కాంట్రవర్సీస్ అనేది ఉన్నాయి ఆ కాంట్రవర్సీస్ గల కారణాలు అనేది కూడా వివరణాత్మకంగా డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది బట్ ఏదైనా సరే ఫైనల్ కి వచ్చిన తర్వాతనే మనకి ఆ యొక్క టోటల్ మార్క్స్ అనేది మీరు చూసుకున్నామా బట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వచ్చేసి ఇందులో అథంటికేటెడ్ కీ అనేది నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది బట్ ఇంతకు మనం చెప్పుకునే ముందు నెక్స్ట్ మనం ఈ యొక్క కీ డిస్కస్ చేసుకో ముందు నిన్న యొక్క క్వశ్చన్ పేపర్ అనాలిసిస్ అనేది ఒక్కసారి చూస్తే సో మన యొక్క హరికృష్ణ సార్ గారు చెప్పినట్టు పేపర్ అంతా కూడా గజిబిజిగానే ఉందమ్మా ఎస్పెషల్లీ ఈ ఎకానమీ రిలేటెడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ యొక్క క్వశ్చన్స్ ఒక్కసారి మీరు క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే కనీ విని ఎరిగని రీతిలో అంటే ఏమని అర్థము మొత్తం కూడా చూసుకుంటే ఫ్యాక్చువల్ డాటా ఇన్ఫర్మేషన్ సర్వే ఏదైతే ఉందో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్ ఏదైతేనో దాని ఆధారంగానే మనకి ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది పర్టికులర్ గా ఎకానమీ అండ్ తెలంగాణ ఎకానమీ సో సాధారణ యాస్పిరెంట్స్ అంటే చాలా మంది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది కాన్సెప్ట్స్ ఫండమెంటల్స్ కోర్ సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద మనం ఎక్కువగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం అట్లీస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కానీ ఇప్పుడు మీరు క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మాత్రం క్వశ్చన్ పేపర్ కి అంతా కూడా ఫ్యాక్చువల్ డాటా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కూడా బేస్ చేసుకుని ఇచ్చారమ్మా సో అయినా సరే ఒక్కసారి మనం దానికి సంబంధించిన కీ అంతా కూడా డీటెయిల్ గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం సో వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ దిస్ థర్టీ వన్ సో ఎలాగో ఈ సెషన్ అనేది రికార్డెడ్ సెషన్ కాబట్టి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఎవరైతున్నారో ప్లీజ్ మీ యొక్క క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది మీరు కొంచెం ఆ యొక్క చేతిలో పెట్టుకొని పాజ్ చేసుకొని ఆ క్వశ్చన్ అనేది ఎక్కడ ఉందని చూసుకున్న తర్వాతనే మీరు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది వివరణాత్మకంగా చూడ ఏమంటారు వినడం వినండి అమ్మా ఓకేనా సో ప్లీజ్ మేక్ షూర్ దట్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఈజ్ ద కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ రిలేషన్ టు ద ఎంజీ ఎన్ఆర్ఐ జిఎస్ స్కీమ్ అంటే తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ప్లీజ్ ఈ ఎంజీ ఎన్ఆర్ఐ జిఎస్ స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో అందులోకి వెళ్ళండమ్మా ఇలా ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా మీరు మాక్సిమం ట్రై చేయండి ఎందుకంటే ఇంగ్లీష్ మీడియం అయినా సరే తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది తెలుగు మీడియం వాళ్ళకైనా సరే ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇబ్బంది ఉంటుంది కాబట్టి సో ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్ వన్ ఓకేనా సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంజీ నరేగాకి సంబంధించిన వాటిలో కింది వాటిని పరిగణించండి అన్నాడు సో చూద్దాం వేజ్ సీకర్స్ ఆర్ ద ప్రైమరీ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ ది ఎంజీ నరేగా స్కీమ్ సో ద ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ రికమెండ్స్ ద వర్క్ టు బి టేకన్ అప్ అండర్ ఎంజీ నరేగా గ్రామ సభ కండక్ట్స్ సోషల్ ఆడిట్ ఆన్ ద ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ ద స్కీమ్ మూడు అంశాలు ఇచ్చాడు మూడు పాయింట్స్ అనేది ఇచ్చాడు ఇందులో ఏది కరెక్ట్ అన్నాడు విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ట్రూ ఆర్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఆర్ ఆర్ ఫాల్స్ అని చెప్పేసి ఆర్ ట్రూ అని చెప్పేసి క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది థర్టీ వన్ కి సంబంధించిన ఆ యొక్క క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ అండ్ సి మాత్రమే అమ్మా ఆన్సర్ ఏంది ఎస్ ఏ అండ్ సి సో ఎవరైతే తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఎవరైతున్నారో ఏ అండ్ సి ఏంటి కేవలం మనం కీ మాత్రమే చెప్పుకోమమ్మా సో ప్రతి క్వశ్చన్ కు కూడా డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ప్రతి క్వశ్చన్ కూడా సో ఒకటి రెండు క్వశ్చన్స్ కి మాత్రమే డాటా అవైలబుల్ లేదు బట్ మాక్సిమం నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ వచ్చేసి డీటెయిల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది విత్ ఫ్యాక్చువల్ డాటా ఓకేనా సో వేజ్ సీకర్స్ ఆర్ ద ప్రైమరీ అన్నాడు సో ఏ అండ్ సి కరెక్ట్ అంటే ఏంటి ఏ అండ్ సి మరి బి ఎందుకు తప్పు వై వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఈ యొక్క రోజువారి ఎవరైతే మనం వేతనాలు కలిగిన వాళ్ళు ఎవరైతున్నారో కూలీలు ఎవరైతున్నారో ఆ డీలీ లేబర్ అవుతున్నారో వాళ్ళే కదమ్మా ప్రధానంగ
ఎవరికి మంచి చేస్తారమ్మా ఆ యొక్క గ్రామ సభ ఏదైతే మీ అందరికీ కూడా తెలుసు అనుకుంటారు కదా ఎస్ గ్రామ సభ ఏదైతే ఉందో ఆ గ్రామం పంచాయతీకి సంబంధించిన ఓటర్లు అందరు కూడా గ్రామ సభలో సభ్యులు అని చెప్పేసి మీరు పాలిటీలో ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో చదివి ఉంటారు కదా సో గ్రామ సభకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రికమెండ్ చేస్తారు సిఫార్సు చేస్తారు ప్రయారిటైజ్ చేస్తారు ఏ పని ముందు ప్రాధాన్యత అనేది ఆ పనులకి సంబంధించిన ఆ విలేజ్ కి సంబంధించిన గ్రామానికి సంబంధించిన ఆ యొక్క పనులు అనేది రికమెండ్ చేసేది గ్రామ సభ సో ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ కాదమ్మా ఓకే ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ అంటాము ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ అంటాము వాళ్ళు కాదు గ్రామ సభ కండక్ట్ సోషల్ ఆడిట్ ఎస్ ఇది కరెక్టే సో మీరు ఇక్కడ కాల్ అంటే చూసుకోండి ఈ ఆడిటింగ్ లో చూసుకుంటే ఈ ఎంజనీరగా వర్క్స్ కి సంబంధించిన వర్క్స్ అన్ని కూడా సోషల్ ఆడిటింగ్ చేసే అధికారం అనేది ఈ యొక్క గ్రామ సభకు ఉంది గ్రామ సభ అంటే ఎవరమ్మా ఆ ఊర్లో నివసిస్తున్న ఓటర్లు కూడా గ్రామ సభ సభ్యులన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ ఊర్లో ఓటర్లమ్మా అంతేగాని ఈ యొక్క వార్డు మెంబర్స్ కాదు సర్పంచ్ కాదు ఉప సర్పంచ్ కాదు పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు నిండిన ఓటు హక్కు కలిగిన వాళ్ళందరూ కూడా గ్రామ సభ సో దిస్ ఇస్ ద థర్టీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఐ హావ్ డిస్కస్ ఇది వచ్చేసిందమ్మా థర్టీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఐ హావ్ డిస్కస్ నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసుకునేది థర్టీ టూ క్వశ్చన్ అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ సెంట్రల్ స్పాన్సర్ స్కీమ్ సెంట్రల్ స్కీమ్ ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించింది ఇది కూడా నాకు తెలిసినంత వరకు చాలా మంది ఆన్సర్ పెట్టే ఉంటాడు బట్ స్టిల్ ఇది కాన్సెప్ట్ ఓరియంటెడ్ గా మనకి క్వశ్చన్ అనేది అడగలేదమ్మా ఇది కూడా డాటా ఓరియంటెడ్ గానే అడిగాడు సో విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ మ్యాచ్డ్ అన్నారు విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ మ్యా నాట్ మ్యాచ్డ్ అని చెప్పేసి అన్నాడు కింది వాటిలో సరైనది కానిది ఏందని చెప్పేసి అని అడిగాడు సో కరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ కాంది సో తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ప్లీజ్ గో టు దిస్ బిట్ అమ్మా మీరు వీడియో ఉంటే పాజ్ చేసుకుని బిట్కి వెళ్ళండి తర్వాత మళ్ళీ నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ అది కంటిన్యూ చేయండి సో టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ ద నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ ఒకటి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ ద రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ సమాచార హక్కు ఆహార భద్రతా చట్టం ఎంజినరగా యాక్ట్ అండ్ ఆర్టి యాక్ట్ ఇక్కడ క్లియర్ గా క్లోజ్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎవరైతే ఈ యొక్క పాత స్కీమ్స్ ఏదైతేందో పాత పథకాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ పాత పథకాలు బేస్ చేసుకుని మనకి క్వశ్చన్స్ అనేది అడగడం జరిగింది ఇందులో తప్పు వచ్చేసి ఆన్సర్ వచ్చేసిందమ్మా వాట్ ఈస్ రాంగ్ ఆన్సర్ నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ జాతీయ ఆహార భద్రతా చట్టం సో థర్టీ టూకి వచ్చేసి ఆన్సర్ వచ్చేసి వన్ అమ్మ ఎందుకు ఈ యొక్క జాతీయ ఆహార భద్రతా చట్టం వచ్చేసి మనకి ఎప్పుడు ఎప్పుడమ్మా జాతీయ ఆహార భద్రతా చట్టం వచ్చేసి ఆ చట్టాన్ని ఎప్పుడు చేశారు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ రెండు వేల పదమూడు గుర్తుందా లేదా ఎస్ భారతదేశంలో దాదాపు ఎనభై ఒక్క కోట్ల మంది భారతీయులకి ఆహార భద్రత కల్పించాలి గ్రామీణ ప్రాంతంలో అయితే డెబ్బై ఐదు శాతము పట్టణ ప్రాంతంలో అయితే యాభై శాతం అని చెప్పేసి మీరు చదివే ఉంటారు గుర్తుందా లేదా ఎస్ వాళ్ళు ఉన్న వాళ్ళందరికీ పేద వాళ్ళందరికీ కూడా ఆహార భద్రత కిందకి తీసుకురావాలి అని చెప్పేసి చాలా క్లియర్ గా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ఇటీవల కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా రెండు వేల ఇరవై మూడు బడ్జెట్ లో దాదాపు దీనికోసం రెండు లక్షల కోట్లు అనేది వ్యయం చేసిందని చెప్పేసి కూడా మన బడ్జెట్ లో మన యొక్క విన్నర్స్ ఆన్లైన్ యాప్ లోనే మనం మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇక ఎంజీ నరేగా యాక్ట్ టూ థౌసండ్ ఫైవ్ చాలా మంది అనుకుంటాను ఇది తప్పు అని చెప్పేసి ఎంజీ నరేగా స్కీమ్ రెండు వేల ఆరు నుంచి అమల్లోకి వచ్చిందమ్మా కానీ చట్టం మాత్రం రెండు వేల ఐదే ఆర్టీఈ యాక్ట్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆల్రెడీ ఆరు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉన్న బాల బాలికలందరికీ కూడా ఉచిత విద్య నిర్బంధ హక్కు ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది మీ అందరికీ కూడా తెలిసింది ఇంకా రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ గురించి మీ అందరికి తెలిసింది కదా సమాచార హక్కు సో ఇక్కడ వచ్చేసి ఆన్సర్ ఏందమ్మా వన్ సో ఇది వచ్చేసి వన్ ఇది వచ్చేసి త్రీ అనే సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి థర్టీ టూ కి సంబంధించి సో నెక్స్ట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఈస్ థర్టీ త్రీ అమ్మా ఓకేనా సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయేది థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్ అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది సో థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూద్దాం ఓకేనమ్మా సో థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇక్కడ చూద్దాం ఇన్ రిలేషన్ టు ద ఆర్గనైజేషన్ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఆఫ్ ది నీతి యాగ్ నీతి యాగ్కి వెళ్ళిపోండి అమ్మా తెలుగు మీడియం వాళ్ళు విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ అన్నాడు కింది వాటిలో ఏది సరైనది కాదు అని చెప్పేసి అన్నాడు సరైనదా సరైనది కాదా సరైనది కాదు అని చెప్పేసి అన్నాడు సో సరైనది కాదు అనే దానికి సంబంధించినది ఏది తప్పు అని చెప్పేసి సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏందమ్మా ఎస్ ఆప్షన్ వన్ ఈజ్ అర్ రైట్ ఆన్సర్ సో అంటే ఇది
ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న ఆ యొక్క సిఇఓలు పరంగా చూసుకుంటే సో అపాయింట్ చేసేది త్రీ ఇయర్ టెన్యూర్ కాదమ్మా ఇక్కడ త్రీ ఇయర్ టెన్యూర్ కాదు టూ ఇయర్ టెన్యూర్ సో కొంతమంది ఆప్షన్స్ టూ ఇయర్ టెన్యూర్ బేస్ చేసుకొని ఇది తప్పు అనొచ్చు లేదంటే కొంతమంది క్యాబినెట్ కమిటీ ఆన్ ఏదైతే అపాయింట్మెంట్స్ ఏదైతే దాన్ని బేస్ చేసుకుని కూడా మనం తప్పు అని కూడా అనొచ్చు రెండు ఏదైతే అయినా ఒకటే బట్ ఏదైనా సరే తప్పు వచ్చేసి ఇది ఫస్ట్ వన్ చైర్పర్సన్ వచ్చేసి మీ అందరికీ తెలిసింది కదా ప్రణాళిక సంఘం అయినా సరే నీతి ఆయోగ్ అయినా సరే సో దానికి ఎన్డీసీకి అయినా సరే దానికి హెడ్గా ఎవరు ఉంటారమ్మా ఎక్స్ అఫీషియల్ చైర్మన్ హోదారిత్య ఆబ్వియస్లీ మనకి ప్రైమ్ మినిస్టరే ఉంటారు సో పార్ట్ టైం మెంబర్స్ ఓకేనా అండ్ ఫుల్ టైం మెంబర్స్ కూడా మ్యాక్సిమం టు మ్యాక్సిమం ఫోర్ అమ్మా సో ఇవన్నీ కూడా మీరు ఆల్రెడీ నీతి ఆయోగ్కి సంబంధించిన స్ట్రక్చర్లో మీరు ఆల్రెడీ చదివే ఉంటారు సో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇచ్చాను అంటే మనం క్వశ్చన్ పేపర్ డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు మనకు కొంచెం క్లారిటీ వస్తుంది కదా వాట్ ఈస్ వాట్ అని చెప్పేసి సో దానికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీకు ఇస్తున్నాను సో కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ రిలేషన్ టు ద ఎఫ్టిపి ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నాడు అంటే ఏదైతే మనం చెప్పిన ఫారెన్ ట్రేడ్ పాలసీ విదేశీ వాణిజ్య విధానానికి సంబంధించిన వాటికి సంబంధించిన ఆ ప్రకటనలు ఒక్కసారి చూడండి అంటున్నాడు సో ఫారెన్ ట్రేడ్ పాలసీ ఈజ్ అ సెట్ ఆఫ్ గైడ్ లైన్స్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై డైరెక్టరేట్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారెన్ ట్రేడ్ డీజీఎఫ్టి ఇన్ మ్యాటర్స్ రిలేటెడ్ టు ద ఇంపోర్ట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గుడ్స్ ఇన్ ఇండియా అంటే మన భారతదేశంలో ఎగుమతులు మరియు దిగుమతులకి సంబంధించిన అత్యున్నత ఆ యొక్క మార్గదర్శకాలకి సంబంధించిన సంస్థ ఆ యొక్క వ్యవస్థ వచ్చేసి డీజీఎఫ్టీ అన్నాడు ఇది నెంబర్ వన్ ఆ యొక్క రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ నియమ నిబంధనలంతా కూడా సూచించేది జీజీఎఫ్టీ అని చెప్పేసి నెంబర్ వన్ క్వశ్చన్ రెండోది ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అనౌన్సెస్ ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ పాలసీ ఫర్ ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అన్నాడు ఇందులో ఏది కరెక్ట్ అన్నాడు విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ అబౌవ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఆర్ ఆర్ కరెక్ట్ అన్నాడు కింది వాటిలో ఏది కరెక్ట్ ఇది రాం సో చూడడానికి చాలా ఈజీగా అనిపించిందమ్మా చాలా మందికి తెలుసు ఏ అనేది కరెక్టే కదా సార్ మేము కూడా చదివాము ఫారెన్ ట్రేడ్ పాలసీస్లో వెరీ సింపుల్ స్టేట్మెంట్ ఇదేంటంటే డాటా బేస్డ్ కాదమ్మా ఇది కొంచెం మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఓరియంటెడ్ ఉంటుంది అంటే మనకి ఆల్రెడీ ఈ యొక్క పేపర్ ఏ ఏదైతే ఉందో మనం చెప్పుకున్న పేపర్ వన్లో ట్రేడ్ పాలసీస్ వాణిజ్య విధానాలకి సంబంధించిన అంశంలో ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ పాలసీ ఏదైతే ఉందో ఎగుమతుల దిగుమతుల విధానాన్ని అనౌన్స్ చేసేది ఫినాన్స్ మినిస్ట్రీ కాదు ఆర్థిక శాఖ మంత్రి కాదు ఎవరమ్మా ఎస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ కామర్స్ ఇండస్ట్రీ అండ్ కామర్స్ ఏదైతే ఉందో పరిశ్రమల వాణిజ్య శాఖ మంత్రిత్వ శాఖ అనేది అనౌన్స్ చేస్తుంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏంటి ఎస్ ఏదైతే మనం చెప్పిన థర్టీ ఫోర్త్కి ఆన్సర్ ఏందమ్మా ముప్పై నాలుగు దానికి ఎస్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఓన్లీ అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఎగ్జామ్ పాలసీ నేను అనౌన్స్ చేసేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీ అండ్ కామర్స్ అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఈజ్ థర్టీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అమ్మా తెలుగు మీడియం వాళ్ళ థర్టీ ఫిఫ్త్కి వెళ్ళండి సో హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్ అండర్ ఆయుష్మాన్ భారత్ గుర్తుందా లేదా ఎస్ ఆ యొక్క ఆయుష్మాన్ భారత్ ఏదైతే ఉందో ఐదు లక్షల వరకు ఉచితంగా ఫ్రీ ఇన్సూరెన్స్ ఆరోగ్య బీమా కల్పిస్తుందా లేదా అందులో భాగంగానే దాదాపు లక్ష యాభై వేలు ఇఫ్ ఎమ్ నాట్ రాంగ్ లక్ష యాభై వేలుకి సంబంధించిన ఆ యొక్క హెల్త్ అండ్ వెల్నెస్ సెంటర్స్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలని చెప్పేసి చాలా క్లియర్గా చాలా స్పష్టంగా వాళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఆ యొక్క ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న జన్ధన్ ఆరోగ్య యోజన పథకం కింద ఆర్ మనం చెప్పుకున్న ఆయుష్మాన్ భారత్ కింద అయితే దానికి సంబంధించిన అంశాలు చూద్దాం సో కేర్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ చైల్డ్ బర్త్ ఏదైతే మనం చెప్పిన ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో కానీ ఆ యొక్క చిన్నపిల్లలకి సంబంధించిన ఆరోగ్య సంరక్షణ చూసుకోవడం మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేబుల్ డిజీజెస్ కమ్యూనికేబుల్ డిజీజెస్కి సంబంధించిన వాటిని నిర్వహణ బేసిక్ ఓవరాల్ హెల్త్ కేర్ సాధారణ ఆరోగ్య సేవలు స్క్రీనింగ్ అండ్ బేసిక్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ మెంటల్ హెల్త్ ఎయిల్మెంట్స్ కింది వాటిలో ఏది సరైనది అని చెప్పేసి అన్నాడమ్మా కింది వాటిలో ఏది సరైనది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏబిసిడి అన్నీ కూడా కరెక్టే థర్టీ ఫైవ్కి సంబంధించింది ఏందమ్మా అన్నీ కూడా కరెక్ట్ అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఏబిసిడి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ థర్టీ ఫైవ్కి సంబంధించింది అమ్మా ఎస్ ఏబిసిడి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇది కేవలం కేర్ ఇన్ ప్రెగ్నెన్సీ చైల్డ్ హెల్త్ పడితే కాదమ్మా దీంతో పాటు నాన్ కమ్యూనికేబుల్ డిజీజెస్ ఉన్నాయి ఏది ఎలాంటి అంశాలు అనేది వాళ్ళు ఆరోగ్య సేవలు అందించడం జ
ట్రేడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది మినిస్ట్రీస్ మంత్రిత్వ శాఖల గురించి కొంచెం అవగాహన ఉన్న వాళ్ళకి ఇది కొంచెం ఈజీగానే ఉంటుందమ్మా సో ట్రేడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫర్ ఎక్స్పోర్ట్ స్కీమ్స్ టై ఈఈఎస్ ఈజ్ మెయిన్లీ ఇంప్లిమెంటెడ్ బై అని చెప్పేసి అన్నాడు సో ఏదైతే టైస్కి సంబంధించిన స్కీమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ పథకం అనేది ఎవరు అమలు చేస్తున్నారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసిందమ్మా ఎస్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఎవరమ్మా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి సంబంధించిన ఆ యొక్క వ్యాపార ఏదైతే అవస్థాపన సౌకర్యాలకి సంబంధించిన ఎగుమతుల పథకం అనేది ఆ టైస్ పథకం అనేది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ అండర్లో పనిచేస్తుంది ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా దీనిలో పెద్దగా దానికి సంబంధించిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఏం లేదు ఇట్స్ అ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మన భారతదేశంలో ఏదైతే మనం చెప్పిన భారత్ మాల సాగర్ మాల లాంటి పథకాలు ఉన్నాయి కదమ్మా ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటే వీళ్ళ ఆదరణలోనే ఉంటాయన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఎస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ వన్ థర్టీ సిక్స్ అయిపోయింది డైరెక్ట్గా మనము ఇక థర్టీ ఎయిటీ త్రీకి వెళ్ళిపోతామమ్మా సో మ్యాక్సిమం ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా చూసుకుంటే మీరు క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా సో ఒక నార్మల్ యాస్పిరెంట్ చేసే విధంగా అయితే క్వశ్చన్ పేపర్ లేదమ్మా సో డెఫినెట్గా కొంచెం టఫ్గానే వచ్చింది ఎకానమీ రిలేటెడ్ అయితే మాత్రం ఐ కెన్ అష్యూర్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఈజీ ఏదో ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ బిట్స్ మాత్రం కొంచెం ఈజీగా మనం చేయగలుగుతాం కానీ అదర్ దాన్ దట్ ఇట్ ఈస్ సమ్వాట్ టఫర్ సో ఎవరు కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు యా ఎయిటీ త్రీ క్వశ్చన్ సో ఎవరైతే త్రీ మీడియం వాళ్ళు ఉన్నారో ప్లీజ్ గో త్రూ దిస్ వన్ అమ్మా ఓకేనా యా ఇది ఎయిటీ త్రీ క్వశ్చన్ ఐ థింక్ ఇట్స్ రిలేటెడ్ టు సమ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఎకానమీ అయినా సరే నేను డిస్కస్ చేస్తానమ్మా ఇదేంటంటే ఉమెన్ చైల్డ్ ట్రైబల్ లేకపోతే మనం చెప్పుకున్న ఏదైతే పథకానికి సంబంధించింది కాబట్టి నేను డైరెక్ట్గా డిస్కస్ చేస్తున్నాను సో ఏమన్నానంటే ద ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎడ్యుకేషన్ ఫర్ డిజేబుల్డ్ చిల్డ్రన్ స్కీమ్ వాజ్ లాంచ్డ్ అని అన్నాడు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఇది ఆన్సర్ వచ్చేసింది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్లో దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఎప్పుడు లాంచ్ చేశారు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫోర్ ఇది మనకి ప్లానింగ్లో ప్రణాళికలో ఉంటుందమ్మా సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఎవరికైనా సరే మైల్డ్ ఏదైతే మనం చెప్పిన డిజేబుల్డ్ ఉంటుంది కదమ్మా సో అల్ప అంగత్వం అంగ వైకల్యం కలిగిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మోడరేట్ మైల్డ్ టు మోడరేట్ సాధారణంగా సో అల్ప నుంచి సాధారణ అంగ వైకల్యం కలిగిన వాళ్ళకి సాధారణ అంగ వైకల్యం కలిగిన వాళ్ళకి డిజేబుల్డ్ పిల్లలు ఎవరైతున్నారో అంగ వైకల్యం కలిగిన పిల్లలు ఎవరైతున్నారో అంగ వైకల్యం కలిగిన ఆ యొక్క పిల్లలు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషనల్ ఆపర్చునిటీస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం విద్యా అవకాశాన్ని ప్రమోట్ చేయడం అనమాట ఏం అవకాశాలు ఆ యొక్క విద్యా అవకాశాలు ఏదైతేనో ఆ యొక్క విద్యా అవకాశాలు అనేది అందించడం అనేది ఈ యొక్క ఐఈడిఎస్ పథకం యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం వాళ్ళకి కూడా ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్లోకి ఓకేనా సో అనేది అందించడం అనేది దీని యొక్క పథకం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం అనే సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ త్రీ అయితే డైరెక్ట్గా ఎయిటీ ఫైవ్కి వెళ్ళిపోదామా మన క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎస్ కొద్ద గొప్ప మనకి రిలేటెడ్ ఏదైతే ఉందో ఇది కొంచెం చూద్దాం ద చైల్డ్ లేబర్ ఇది కూడా యాక్చువల్ చెప్పాలంటే సోషల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించింది ద చైల్డ్ లేబర్ ప్రొహబిషన్ అండ్ రెగ్యులేషన్ యాక్ట్ నైన్టీన్ సిక్ ఎయిటీ సిక్స్ వాజ్ రికమెండెడ్ బై ఇది కొంచెం ఎకానమీ రిలేటెడ్ ఉంది కాబట్టి ఈ టాపిక్ ఈ క్వశ్చన్ అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాము సో ఆన్సర్ వచ్చేసింది చాలా మందికి తెలుసు ఎవరైతే ఇండియన్ సొసైటీ ఎవరైతే చదివింటారో తెలంగాణ రిలేటెడ్ పర్టికులర్గా ఎవరైతే కొంచెం సొసైటీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కొంచెం అవగాహన ఉందో ఆల్రెడీ మీ అందరికీ తెలిసింది గురు పాద స్వామి కమిటీ ఆన్సర్ వచ్చేసిందమ్మా గురు పాదస్వామి కమిటీ సో ఇది కొంచెం మనము వీ కెన్ ట్రై ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఎలిమినేషన్ అనేది ట్రై చేయొచ్చమ్మా ఏదైతే మనం చెప్పిన బాలకార్మికులకి సంబంధించిన నిషేధత నియంత్రణ చట్టం అనేది ఎవరు రికమెండ్ చేశారు ఎవరు సిఫార్సు చేశారని చెప్పేసి గురు పాదస్వామి కమిటీ ఎలా చేయొచ్చు మనము సో దావే కమిటీ ఉందమ్మా దావే కమిటీ అనేది దేనికి సంబంధించింది పెన్షన్స్ తెలుసు కదా అవ్యవస్థీకృత రంగంలో అసంఘటిత రంగ కార్మికులకి సంబంధించిన పెన్షన్ అలా మీకు కొంచెం అవగాహన ఉంటే ఇది కొంచెం ఈజీ అమ్మా కొఠారీ కమిషన్ గురించి మీ అందరికీ తెలిసిందే కదా ఎస్ విద్య ఏదైతే విద్యకి సంబంధించిన కమిటీ నరసింహం కమిటీ బ్యాంకింగ్ సంస్కరణలు ఐ థింక్ ఇవన్నీ కూడా మీకు కొంచెం ఈ రెండు కూడా కొంచెం అవగాహన ఉంటే అట్లీస్ట్ యూ కెన్ ట్రై టు ఎలిమినేట్ ఎలిమినేషన్ మెథడ్లో ఈ దీనికి కొంచెం మనం క్వశ్చన్ అనేది ఆన్సర్ చేయొచ్చిన సంగతి గుర్తుపెట్టుకుంటాం అంత ఈజీ కాదు బట్ స్టిల్ యూ కెన్ ట్రై ఇట్ అంత ఈజీ అయితే కాదు బట్ యూ కెన్ ట్రై ఇట్ అన్న సంగతి గుర్తుపెట్టుకోండి నెక్స్ట్ వన్ ఎయిటీ సెవెన్
came into existence and I can give you like a some much of an allegal 1974 1975 and yes it is correct and I'm the end of the ground on a chapter which state government has to air mark TSP funds in proportion to ST population I are getting like a someone in China about other anger last all of God I can get like a someone from a little bit of the K time Charlie and the place with respect and it would correct a total state can be some mentioned in the way of a genie point of me the monitoring of STC plan was given to the Ministry of Tribal Affairs I can Ministry of Tribal Affairs it is in the a monitoring it is in the I can travel a first community you want to go to correct a Connie after the margin of plan and non plan the TSP was renamed as scheduled time component by the Ministry of Tribal Affairs karma Ministry of Finance are you can answer this in the finance is someone in that so Ministry of Tribal God Ministry of Finance and the the condition condition complicated but still may go to are a कुछ डीटेल अनालिस तरह से एसटी सब प्ला दिन तरह मैं दी आसर चेयल सो ले टफर क्वेश्चन दी संबंधी सो ओके आंसर वे एसीडी अम्म ओके सो इतनी डिफिकल दो इट इस एस एस टी सप्ला की संबंधी आना का मन डिफिकल संगति गुर्त इंक इदारा डैरक्ट क्वेश्चन अम्मा मैं चुप्न एसडीजी इधे वरकूर एसडीजी सस्टनबल डेवलपमेंट गोल्स एनायो सुस्थिराभिवृद्धि की संबंधी लक्ष्य जनरल एवर चलो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सैवन अला पदहे पदहे सुस्थिराभिवृद्धि लक्ष्या लेते अंदर इंपारटे इंपारटेंट पाइंट्स एम ओके ऐक्चुअल इनसा मोतम पेर को मतमे पदहे सुस्थिराभिवृद्धि लक्ष्य नूट अरवे तुम अंश आ नूट अरवे तुम अंश दी संबंधी सर अंत चूँ इक चाल ती पाइं वन थ्री पाइं टू थ्री पाइं थ्री पाइंट फोर थ्री पाइंट फाइव थ्री पाइंट सिक्स थ्री पाइंट सैवन अला मत चूस नूट अरवे तुम लक्षा उ इंदोने पदहे अंशाल नूट अरवे तुम टारगेट विभजन जरिए अच्छे इपू वेवीन अने टफ कमा वेरी टफ् क्वेश्चन इधर आंसर एवरू आंसर चेयलेर ईवन मन चूसक तोप ये मेम सुस्थिराभिवृद्धि यानी एनवरा मे तोपना अंत ईजी कदम बटीमात्र ईजीगे मन दी आसर चयु अदे टू पाइं टू मत को सो मेबी और रे आपशन एलमेटे विधा मत अदन संगति गुर्त आब्वियली थ्री अने मन की यस अंतमात्र मन ईजी एलमेटे विधा उम्मीद बट मिगता कोई टफर चपच्छ दी संबंधी आंसर वेम इध आलो बुक् चूसा गाँव डैरक्ट क्वेश्चन बट एमटारे इनफर्मेस ओरएंटेड क्वेश्चन फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन अड़क जरिए ओके सो इनफर्मेस एसडीजी गोल्स में मेरे सारे त्री पाइंट वन चूँ थ्री पाइंट थ्री चूँ थ्री पाइंट सवन चूँ दाखिल मैच विधा उ सो आसर डैरक्ट पेटेम ए थ्री सो आब्वियली मैं ए थ्री अच्छा अंड बी वन एसडीजी टारगेट थ्री पाइंट वे रिड्यूज द ग्लोबल मैटर्नी मोटारी मतृ तो मर ना रेट अने सेवं की तग्च अंतंगा हाज आल रीच फारी थ्री तेस कल मूड की रीच सो सी फोर सो ये मैं चुपकना सी एसडीजी टारगेट थ्री पाइंट थ्री वे मन की एड्स ये मैं चुपकना ना कम्यूनकबल डिजेस उठाई कदम अभी वोट अने मन पूर्ति स्थाई दिन निवार सो डी वे टू एसडीजी टारगेट थ्री पाइंट इंश्यूर् यूनर्सल ऐक्स टू सैक्शुअल अं रिप्रोडक्ट हेल्थ के सो अंदर की आरोग्य सदपायल कल सो इवीं डैरक्ट क्वेश्चन अम्म दट्स नाट एन इश्यू सो इधर आंसर चेसो ओके चयकते दट्स नाट एन इश्यू सो इधी एट की संबंधी क्वेश्चन नैक्स्ट मैं इंक डैरक्ट नई फाइव क्वेश्चन के वील डैरक्ट गो विज नई फाइव इधर चाल टफर क्वेश्चन अम्म सो मूड डाटा अने दरक ऐक्चुअल क्वेश्चन अड़गेट क्लोज अबर्वे एप्रिंकी नवंबर अना ओके सो एम मैज फॉलोइंग ईटम्स आफ् इंडिया ट्रेड वित् वालू आफ फार ट्रेड विदेशी व्यापार के संबंधी जतपरचे अच्छा ऐक्चुअल मन की ईवन इपूर पीएबी रिपोर्ट के ओके इफ गवर्नमेंट वे सैट्स के डाटा वे मन की नमं नमक एप्रिंकी नवंबर लेद्मा एप्रिंकी जानवरी उन्क क्वेश्चन पेपर अने दे हाव टेक एप्रि नवंबर की संबंधी टाइम में वाले एपड़ते वो अंत डिसेंबर ट्वी ट्वी टू ए डाटा ने तस्को वाल अड़क जरिए बट स्टील मैं चूसी आयुक्त डाटा ये अब डाटा पात डाटा पात पेपर्स अभी डोनक तरह दिन आंसर पर्ट्युर् दादाप ईदार गंटल पटेद इद्त रीसर्चे दिन आंसर वे इदम सो आसर वे ए फोर बी थ्री सी वन डी टू सो ये मैं चुप्को नॉन्ट्रोलियम एक्सपोर्ट्स ओके पेट्रोलियम एतर एगम 
నాన్ పెట్రోలియం ఇంపోర్ట్స్ పెట్రోలియం ఏతర దిగుమతులు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఉన్నది దాదాపు బిలియన్ డాలర్స్ అయితే ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇందులో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటూ ఏమి లేదమ్మా సో దిస్ ఇస్ ద డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ వీ కాంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ క్వశ్చన్ ఎందుకంటే ఇది అంతా కూడా సర్వే అదే రిపోర్ట్కి సంబంధించింది కాబట్టి విదేశీ వ్యాపారానికి సంబంధించిన డేటా కాబట్టి దర్ ఈస్ నో ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఓకేనా దానికి విలువ ఎంత అని చెప్పేసి అని అడిగడమ్మా ఇది మీరే కాదు కదా ఎవరు కూడా ఆన్సర్ చేయలేను ఈవెన్ వీ కాంట్ ఆన్సర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఇందులో చూసుకుంటే దాదాపు ఒక ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి చాలా మరీ టఫ్గా అడగడం జరిగింది ఓకేనా బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ ట్రైవింగ్ మై లెవెల్ బెస్ట్ మేబీ నేను చెప్పిన దాంట్లో ఒక చిన్న చిన్న వన్ ఆర్ టూ మిస్టేక్స్ అనేది ఉండొచ్చేమో ప్లీజ్ దానికి కొంచెం ఎక్స్క్యూజ్ చేయండి బట్ స్టిల్ మ్యాక్సిమం అథెంటికేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తున్నానమ్మా ఓకేనా సో ఎక్కడైనా చిన్న చిన్నవి ఉంటే ఈ ప్లీజ్ కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఓకేనా లేదంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ దట్ ఇఫ్ యూ కరెక్ట్ మీ ఓకేనా నేను కూడా చూసుకుని నెక్స్ట్ టైం దాన్ని కరెక్ట్ చేస్తాను ఫైనల్కి వచ్చిన తర్వాత ఒకసారి కరెక్ట్ చేస్తాను సో నెక్స్ట్ వన్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిలేటెడ్ టు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఇండియా సో మీ అందరికీ తెలుసు అనుకుంటారు కదా పారిశ్రామిక వాడలకి సంబంధించిన అభివృద్ధి ఏదైతే వాటి కింది వాటిలో ఏది సరైనది అని అడిగాడు ఆన్సర్ వన్ అదే ఆప్షన్ వన్ వచ్చేసి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకేనా మా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ అడాప్టెడ్ ద స్ట్రాటజీ ఆఫ్ డెవలపింగ్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ ఓకేనా ఇన్ పార్ట్నర్షిప్ విత్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ అండ్ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్ కరెక్టే కదమ్మా సో ఏదైతే మనం చెప్పుకుని ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ గుర్తుందా ఈవెన్ మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కూడా చూసుకుంటే హైదరాబాద్ బెంగళూరు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ అదే ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చూసుకుంటే మనకి చెన్నై బెంగళూరు ఇండస్ట్రియల్ కారిడారు చెన్నై వైజాగ్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడారు సో తెలుసు అనుకుంటే ముంబై ఢిల్లీ ఆర్ ముంబై పూణే ముంబైకి సంబంధించిన బెంగళూరు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ ఇవన్నీ కూడా కారిడార్స్ అనమాట ఓకేనా ఆ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ అనేది అభివృద్ధి పరుస్తున్నారు సో అందులో భాగంగా ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్తో కూడా ఓకేనా ఆసియా డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ అని చెప్పేసి లేకపోతే జికా అని చెప్పేసి ఓకేనా వరల్డ్ బ్యాంకు ఇవన్నీ యొక్క సాయంతో ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టర్స్తో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కేంద్ర ప్రభుత్వం అందరూ కలిసి డెవలప్ చేస్తున్నారమ్మా అండ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈస్ టు డెవలప్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఇండస్ట్రియల్ రీజన్స్ ఏరియాస్ నోట్స్ విత్ సస్టైనబుల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సో అండ్ ఇన్స్యూర్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అట్ ద ప్లాట్ లెవెల్ అంతే కదమ్మా సో వీళ్ళకందరికీ కూడా అవస్థాపన సౌకర్యాలు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించి డైరెక్ట్గా ఇండస్ట్రీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో పరిశ్రమలు అందరూ కూడా డైరెక్ట్ ప్లగ్ అండ్ ప్లే అంటే రెడీమేడ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని వాటికి డెవలప్ చేయడం అనేది అండ్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ సో వీటిని నోట్స్ ద్వారా వాటిని డెవలప్ చేస్తున్నాం అన్నమా నోట్స్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్కి సంబంధించిన బెంగళూరుకి సంబంధించిన ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ ఉంది దానికి సంబంధించిన నోడ్ ఎక్కడ ఉంది ఓర్వకల్ ఓరుకల్ ఎక్కడ ఉంది కర్నూల్ అందుకే ఆ యొక్క ఉయ్యాలవాడ నరసింహ రెడ్డికి సంబంధించిన ఆ ఎయిర్పోర్ట్ కూడా నిర్మించడానికి గల ప్రధానమైన కారణం ఈ యొక్క ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్లో భాగమే అమ్మ సో అందరికీ క్లారిటీ వచ్చింది కదా సో ఐ థింక్ ఐ జస్ట్ గివెన్ అ బ్రీఫ్ ఐడియా సో ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ అనేది ఇది కూడా కరెక్టే ఇది కూడా కరెక్టే సో ఆన్సర్ వచ్చేసిందమ్మా బోత్ ఏ అండ్ బి సో నైంటీ సిక్స్త్కి సంబంధించిన ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏందమ్మా నైంటీ సిక్స్త్కి సంబంధించిన ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎస్ ఈ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్కి సంబంధించిన తెలుగు మీడియం వాళ్ళమ్మా సో చెప్పాయి కదా తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ప్రతి దానికి కూడా ప్లీజ్ ఆ క్వశ్చన్ అనేది చూసినప్పుడు మీరు కొంచెం ఆప్షన్స్ కూడా ఇంటర్చేంజ్ చేసేయడమ్మా అది కూడా చూసుకొని సో నేను అందుకే చాలా డీటెయిల్డ్గా మీకు వెళ్తున్నాను అంటే స్లోగా వెళ్తున్నాను సో మేక్ షూర్ దట్ యూ రిమెంబర్ దీస్ థింగ్స్ ఓకేమా నెక్స్ట్ వన్ నైంటీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఎస్ ఇది చాలా టఫర్ క్వశ్చన్ అమ్మా ది టఫర్స్ క్వశ్చన్ ఈవెన్ మాకు కూడా డాటా ఎతకడానికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డాం అది ఎక్కడో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాకి సంబంధించిన రిపోర్ట్స్లో ఉంది అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ ఇన్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ అసెండింగ్ అంటే అవరోహణ క్రమం అంటే లో నుంచి హై లో నుంచి హై బేస్డ్ ఆన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ సబ్సిడీస్ రిలీజ్ టు ద స్టేట్స్ బై ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇన్ ద ఇయర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అండర్ ద నార్త్ ఈస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రమోషన్ పాలసీ ఎక్కడో పాత పాలసీ తీసుకొని ఓకేనమ్మా పాత పాలసీ తీసుకొని సబ్సిడీస్ ఆ యొక్క నార్త్ ఈస్ట్ స్టేట్స్కి ఇచ్చిన రాయితీలు ఏదైతే ఉందో అవరోహణ క్రమం అని అడిగి ఎవరు గుర్తుపెట్టుకుంటారా ఇవన్నీ కూడా సో అంత ఇదిగా ఇచ్చాడు బట్ స్టిల్ మనకి డాటా అనేది దొరికిందమ్మా ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న నైంటీ సెవెన్ ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించిన డాటా ఇందులో
నాకైతే దొరకలేదు ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ప్లీజ్ మీ కామెంట్ సెక్షన్లో ఒక్కసారి మీరు ఆన్సర్ చేస్తే మిగతా మన స్టూడెంట్స్ కూడా దాన్ని చూసుకుంటారు మేబీ అన్నీ కూడా మాకే తెలియాలని రూల్ ఏం లేదు బట్ మ్యాక్సిమం మేము నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఇస్తున్నాము ఎక్కడో వన్ ఆర్ టూ డాటా మాత్రం మా దగ్గర ఆ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అరేంజ్ అండ్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ అన్నాడు అవరోహణ క్రమం ద యాన్యువల్ గ్రోత్ రేట్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రోడక్ట్స్ ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇన్ నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ క్లాసిఫికేషన్ టూ డిజిట్ కేటగిరీ అన్నాడమ్మా సో ఇది చాలా చాలా క్లిష్టంగా ఉంది మాకైతే వెతికాను ఐ డిడెన్ గెట్ ద డాటా ప్లీజ్ ట్రై టు గెట్ ద డాటా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ కామెంట్ సెక్షన్లో కొంచెం ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండమ్మా నెక్స్ట్ వన్ నైంటీ నైన్కి సంబంధించింది సో యా అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇది కొంచెం కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్ ఎస్ నాకు తెలిసినంతవరకు మీరు కూడా చాలామంది యాస్పిరెంట్స్ వచ్చేసి ఒక్కొక్కసారి మన బ్రెయిన్ని టెస్ట్ చేస్తుంటాడు వాడు వాంటెడ్లీ హీ విల్ గివ్ సమ్ రాంగ్ ఆన్సర్స్ అలాంటి క్వశ్చన్ ఇది సో ఇక్కడ మీరు క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రధానమంత్రి ఆవాస్ యోజన అమ్మా దీనికి సంబంధించిన ఆవాస్ యోజన ప్రధానమంత్రికి సంబంధించిన ఆవాస్ యోజన వచ్చేసి ఎప్పుడు అది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ రెండు వేల పదిహేను స్వానిధి వచ్చేసి ఎప్పుడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి అండ్ దీని దాలా అంత్యోదయ యోజన వచ్చేసి ఇక్కడే మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేశాడు హియర్ ఈ హ్యావ్ కన్ఫ్యూజ్ ఇట్స్ మనల్ని చాలా దారుణంగా కన్ఫ్యూజ్ చేసిన క్వశ్చన్ ఏదన్నా ఉంది అంటే మనకి చాలా దారుణంగా క్వశ్చన్ కన్ఫ్యూజ్ చేసిన క్వశ్చన్ ఇదేనమ్మా ఓకే ఆవాస్ యోజన టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఇది వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ఇది వచ్చేసి టూ థౌజండ్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ప్రధానమంత్రి జన్ధన యోజన ఏదైతుందో అది వచ్చేసి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఇది సిక్స్టీన్ ఇది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ ఇక్కడ మీరు క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు నేషనల్ రూరల్ లైవ్లీహుడ్ మిషన్ ఉందమ్మా ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ అనేది వాడు నేషనల్ రూరల్ లైవ్లీహుడ్ మిషన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఆధారంగా తీసుకొని ఒకవేళ ఆప్షన్స్ అనేది ఇస్తే ఏది దీని ఆధారంగా తీసుకొని ఒకవేళ ఆప్షన్ అనేది ఇస్తే ఆన్సర్ వచ్చేసి సిడిఏబి అమ్మ సిడిఏబి సో సిడిఏబి అనేది మీ అందరికి కూడా క్లియర్గా తెలుస్తుంది కదా ఎస్సి అంటే ఏమనర్థము రెండు వేల పదకొండు నేషనల్ రూరల్ లైవ్లీహుడ్ మిషన్ గుర్తుందా లేదా దీన్నే మనం ఆజీవికా పథకం అని చెప్పేసి అంటాం గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో స్వయం ఉపాధి పథకం గుర్తొచ్చిందా లేదా ఎస్ ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ కానీ మనం చెప్పుకున్న కోఆపరేటివ్ సొసైటీకి కానీ యూత్కి కానీ గ్రూప్గా ఫామ్ అయ్యి వాళ్ళకి స్వయం ఉపాధి పథకం అనేది అందిస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ డి డి అనేది దీనికి సంబంధించిన ప్రధానమంత్రి జన్ధన్ యోజన సిడి కరెక్ట్ కదా నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి ప్రధానమంత్రికి సంబంధించిన ఆవాస్ యోజన గుర్తుందా లేదా దాదాపు ఐదు కోట్ల మందికి అమ్మ ఎన్ని కోట్ల మందికి ఇప్పుడు ఎక్స్టెండ్ చేశారు దాదాపు ఐదు పాయింట్ ఒకటి కోట్ల మందికి పట్టణ ప్రాంతాల్లో రెండు కోట్లు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో దాదాపు మూడు పాయింట్ వన్ కోట్లు ఓకేనా సో ఉచితంగా గృహ నిర్మాణం చేపట్టాలని చెప్పేసి ఆ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వం అనేది రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎక్స్టెండ్ చేసిందమ్మా ఆ యొక్క మార్చి థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేసింది అయితే నెక్స్ట్ వన్ స్ట్రీట్ వెండర్స్ వెండర్ ఆత్మనిర్భర్ అనేది పదివేల రూపాయల అసిస్టెన్స్ ఓకేనా కోవిడ్ టైంలో చాలామంది చిరు వ్యాపారులు ఆర్టిజన్స్ స్ట్రీట్ వెండర్స్ వాళ్ళు ఉపాధి అవకాశాలు కోల్పోయారు కాబట్టి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ కింద మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళ వాళ్ళ వ్యాపారాలు అనేది పునరుద్ధరించడం కోసం రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో స్వానిధి పథకం అనేది స్టార్ట్ చేశారు ఇప్పుడు చూడండి రెండు వేల పదకొండు అనేది డాటా తీసుకుంటేనేమో మనకి ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ మేబీ ఇది రైట్ ఆన్సర్ అని నేను అనుకుంటున్నాను బట్ యాక్చువల్ చెప్పాలంటే రెండు వేల పదకొండు అనేది ఆజీవికా నేషనల్ రూరల్ లైవ్లీహుడ్ మిషన్ కానీ రెండు వేల పదహారులో ఏ పదహారులోమా రెండు వేల పదహారులో దీని ఏమని ఏం చేశారు దీన్ దయాల్ అంత్యోదయ యోజన అని చెప్పేసి పేరు మార్చారు మరి ఒకవేళ రెండు వేల పదహారు అయితే ఆప్షన్స్ ఏముంటాయి అమ్మా మనకి ఆబ్వియస్లీ మనకి ఏం వస్తుంది డి వస్తుంది కరెక్టే కదా తర్వాత వచ్చేసి మనకి ఏం వస్తుంది ఏ వస్తుంది తర్వాత మనకి ఏం వస్తుంది డిఏ ఏదైతే మనం చెప్పుకున్నా సి బి అనేది వస్తుంది సో అందుకే దీనిని కాంట్రవర్సీ అని చెప్పేసి అన్నాను వైఎస్ఎడ్ కాంట్రవర్సీ రైట్స్ సో మేబీ మీరు కూడా మీ మైండ్లో ఈ కీ చూసేటప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ ఇంటికి వచ్చి క్రాస్ చెక్ చేసేటప్పుడు ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అని చెప్పేసి ఒక చిన్న డౌట్ వచ్చి ఉంటుంది సో రెండు వేల పదకొండులో అజీవిక గ్రామీణ ఎక్స్ప్రెస్ యోజన సో మేబీ ఒకవేళ ఎగ్జామ్లర్ అనేవాడు దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తే మాత్రం ఇది రైట్ ఆన్సర్ అమ్మా ఇది నైంటీ నైన్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ హండ్రెడ్ చూసారా కొంచెం అంత ఈజీగా అయితే క్వశ్చన్ పేపర్ లేదమ్మా ఓకే దట్ ఈస్ నాట్ దట్ మచ్
ఇదేంది నాకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం నేను నేను చూసిన డేటా ప్రకారం త్రీ ల్యాక్స్ కూడా లేదు యాక్చువల్గా టూ పాయింట్ ఎయిట్ సంథింగ్ ఎంతో ఉంది దాని దగ్గరగా తీసుకున్నా కాబట్టి మనకి డేటాలో ఉందమ్మా ఇది కూడా ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫోర్ సెవెన్ అనేది ఇచ్చిన క్వశ్చన్ అప్పుడు అది ఉంది కానీ పాత డేటా ప్రకారం చూసుకుని ట్వెల్వ్ పాయింట్ త్రీకి దగ్గర దగ్గరగా ఉన్నది సో ఏది రైట్ ఆన్సర్ ఏది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని చూసుకుంటే మాత్రం దగ్గరగా ఉన్నది మాత్రం బి అండ్ సి అమ్మా ఇది కొంచెం చూసుకోండి దగ్గర పెట్టుకోండి మేబీ మనకి క్లోజెస్ట్ అనమాట క్లోజ్గా ఉన్నది అంటే ప్రిసైజ్డ్గా కాదు క్లోజ్గా ఉన్న ఆన్సర్ మాత్రం బిఎన్సి ఒక్కసారి కీ వచ్చిన తర్వాత ఇది చెక్ చేసుకోండి నేనే చెప్తున్నాను కదా సో ప్లీజ్ వన్స్ గో అండ్ చెక్ దిస్ కి ఆ కీ వచ్చిన తర్వాతనే మనకి ఇది కొంచెం ఈజీగా అర్థమవుతుందమ్మా నెక్స్ట్ వన్ వన్ నాట్ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనం డిస్కస్ చేసుకోబోయేది ఇదైతే అన్నిటికీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ మేక్ ఇన్ ఇండియా ఇనిషియేటివ్ సో ఇది కొంచెం ఈజీ బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్ అనమాట బట్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని చూసిన తర్వాత కూడా మనకేమనిపిస్తుంది అంటే సార్ ఇన్ని కాంట్రవర్సీ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని డాటా బేస్డ్ ఉన్నాయి మేము సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ క్వశ్చన్స్ కూడా చూసాము హిస్టరీ చూసాము పాలిటీ చూసాము ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత ఇందులో కూడా ఏమన్నా మత్తలబ్ ఏమన్నా ఉంటుందా ఇందులో కూడా మత్తలబ్ అంటే వాడు చూడంగానే చూడంగానే ఆప్షన్స్ అని అనిపిస్తుంది బట్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ యాక్చువల్ చెప్పాలంటే మధ్య మధ్య ఇలాంటి షాకులు కూడా ఇచ్చాడు ఆ యొక్క క్వశ్చన్ పేపర్లో చూసుకుంటే మేక్ ఇన్ ఇండియాలో భాగంగా చూసుకుంటే అన్నీ కూడా కరెక్టే ఆ యొక్క పెట్టుబడిని ప్రోత్సహించడము మనలో ఉన్న ఆ యొక్క సృజనాత్మక ఆర్ వాట్ ఈ కాల్డ్ ఇన్నోవేషన్ ఏదైతే ఉందో ఓకేనమ్మా దాన్ని వెలికి తీయడము సో మన భారతదేశాన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్ ఆఫ్ ఇండియాని చేయడము సో బెస్ట్ వరల్డ్ క్లాస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో ప్రపంచ స్థాయి మౌలిక సదుపాయాల కల్పన గుర్తుందా లేదా ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో సో అందులో భాగంగా నేషనల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పైప్ లైన్ అని చెప్పేసి పిఎం గతిశక్తి అని చెప్పేసి ఇలాంటి పథకాలు కూడా వాళ్ళు ఇంప్లిమెంట్ చేయడం జరిగింది సో వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్ బట్ స్టిల్ ఇది సో నెక్స్ట్ వన్ వన్ నాట్ క్వశ్చన్ అందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ఏం చేద్దామా మేక్ ఇన్ ఇండియా పథకాన్ని మీరు కొంచెం డీటెయిల్గా చదివితే మీకు ఆటోమేటిక్గా అర్థమవుతుంది సో టు ఇంక్రీజ్ ద అవైలబిలిటీ అండ్ రెడ్యూస్ కాస్ట్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజర్స్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ వన్ నేషన్ వన్ ఫర్టిలైజర్స్ అంటే అన్నాడు యాక్చువల్ భారతదేశం ఏంటంటే సబ్సిడీలు రాయితీలను తగ్గించాలన్న ఉద్దేశంతో మన ఉన్న ఆ యొక్క కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఆ యొక్క యూరియా ఏదైతేనో ఫర్టిలైజర్స్ ఏదైతేనో ఎన్పీకే డిఏపీ ఉంటాయి కదా అన్నిటిని కూడా ఒకే పేరుతో పిలుస్తున్నారు ఆ పేరేంటి అని అడుగుతున్నాడమ్మా ఆ పేరేందమ్మా ఆన్సర్ వచ్చేసి ఎస్ భారత్ బ్రాండ్ నేమ్ ఏం బ్రాండ్ నేమో ఏ బ్రాండ్ నేమ్తో వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తున్నారు భారత్ అనే బ్రాండ్ నేమ్ సో భారత్ ఎన్పీకే భారత్ డిపి డిఏపి భారత్ యూరియా ఇలా వాళ్ళు భారత్ బ్రాండ్తో అంతేగాని ఈ సమైక్య భారత్ కాదు విశాల భారత్ కాదు ఏకతా భారత్ కూడా కాదు సో ఓన్లీ జస్ట్ భారత్ అది కొంచెం డాటా కాబట్టి కొంచెం ఇది చూసుకున్నామా నెక్స్ట్ వన్ వన్ ఆర్ త్రీ క్వశ్చన్ ఇది బాగా చూడ్డానికి డెప్త్గా అనుకుంటాం కానీ కొంచెం ఎవరైతే నీతి ఆయకి సంబంధించిన హెల్త్ ఇండెక్స్ ఆరోగ్య సూచి ఎవరైతే కొంచెం డెప్త్గా చదువుతారో ఇది వాళ్ళకి కొంచెం ఈజీ అమ్మా ఎవ్రీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అనుకుంటా ఇఫ్ ఎమ్ నాట్ రాంగ్ నీతి ఆయకి సంబంధించిన డాటా అనేది మనకి రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఆ రిపోర్ట్ అనేది టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ డాటా బేస్ చేసుకొని చూద్దాం ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన యాజ్ పర్ ద యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ఆఫ్ నీతి ఆయోగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ డొమైన్ అన్నాడు కింది వాటిలో ఏ అంశం కాదు అసలు ఆ యొక్క హెల్త్ ఇండెక్స్ ఏదైతే ఆరోగ్య సూచి ఏదైతే ఉందో అసలు ఆరోగ్య సూచిలో కానీ పారామీటర్ ఏందని అడుగుతున్నాడు అమ్మా ఆన్సర్ ఏంటి తెలుసా ఫోర్త్ ఆన్సర్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అనేది కాదు ఓకేనమ్మా సో ఎవరైతే తెలుగు మీడియం వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అమ్మా కీ ఇన్పుట్స్ ప్రాసెస్ అనేది కూడా అందులో భాగమే అంటే ఈ మూడు అంశాల ఆధారంగా తీసుకుంటారు ఇంకా ఇది కాకుండా ఇంకేమైనా ఉన్నాయంటే ఇంకేం లేవమ్మా మొత్తం మూడు అంశాలు పారామీటర్స్ పరంగా తీసుకొని వాళ్ళు ఆరోగ్య సూచిని వాళ్ళు చేయడం జరుగుతుంది సో అందులో హెల్త్ అవుట్కమ్స్ అనేది ఉంది గవర్నెన్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కీ ఇన్పుట్స్ అండ్ ప్రాసెస్ ఉంది సో ఇది తెలుగులో కూడా కొంచెం ట్రూ ట్రాన్స్లేట్ చేస్తే ఓకేనా కొత్త కొత్త పదాలు అనేది వస్తాయి అందుకే చాలా సందర్భాల్లో మన ఫ్యాకల్టీస్ కూడా చెప్పేది ఎకానమీ చదివేటప్పుడు కేవలం ఇంగ్లీషే కా తెలుగే కాదు ప్యూర్ తెలుగు చదివితే కష్టము ఇంగ్లీష్లో కూడా చదవండి ఎందుకంటే మనకు వచ్చే ఆ రిపోర్ట్స్ అన్నీ కూడా దీని బేస్ చేసుకుని ఉంటాయి అని చెప్పేసి చాలా సందర్భాల్లో మన వాళ్ళు చెప్పింటారు అది ఇక్కడ మనకి తెలిసి వస్తుంది ఓకేనా ఎస్ నెక్స్ట్ వన్ సో వన్ నాట్ త్రీకి వచ్చేసి
సో బీహార్ తర్వాత ఏముంది తెలుసమ్మా వెస్ట్ బెంగాల్ సో చాలా మంది ఏమనుకుంటారు సార్ వెస్ట్ బెంగాల్ కదా అని చెప్పేసి యాక్చువల్గా వెస్ట్ బెంగాల్కి బీహార్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే రెండు వేల ఒకటి వరకు చూసుకుంటే అత్యధిక జనసాంద్రత కలిగినది వెస్ట్ బెంగాల్ తర్వాత బీహార్ కానీ ట్విస్ట్ ఏంటంటే రెండు వేల పదకొండులో అత్యధిక జనసాంద్రత కలిగినది బీహార్ అయింది తర్వాత వచ్చేసి మనకి వెస్ట్ బెంగాల్ అయింది ఓకేనమ్మా సో తర్వాత వచ్చేసి కేరళ తర్వాత వచ్చేసి కేరళ బి ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా సో ఓన్లీ మేము ఓన్లీ హయ్యెస్ట్ లోయెస్ట్ చదువుతామన్న వాళ్ళకి కొంచెం బ్యాడ్ లక్ సో తర్వాత వచ్చేసి డి ఉత్తరప్రదేశ్ తర్వాత వచ్చేసి హర్యానా సో హర్యానాలో ఇప్పుడున్న వాటిలో చూసుకుంటే డాటాలో చూసుకుంటే లీస్ట్ పాపులేషన్ డెన్సిటీ ఉందమ్మా ఇది కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ఫస్ట్ టూ ఆప్షన్స్ తెలిస్తే కొంచెం ఈజీగానే ఉందమ్మా ఫస్ట్ టూ ఆప్షన్స్ తెలిస్తే కొంచెం ఈజీయే సో కొంచెం ఈజీ పెట్టే ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చాలామంది బీహార్ 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 అని చదివింటారు కాబట్టి ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్లో ఇది నాకు తెలిసినంత వరకు ఈజీ పెట్టే ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్లో చూసుకుంటూ పోతే ఇది కొంచెం ఈజీ ఇది కూడా కొంచెం బెటరే అమ్మ ఓకే చైల్డ్ సెక్స్ రేషియో బాల బాలికలకి సంబంధించిన ఆ యొక్క లింగ నిష్పత్తి సో బాల బాలికలకి సంబంధించిన లింగ నిష్పత్తి చూసుకుంటే లీస్ట్ ఏముంటుంది అమ్మా లింగ నిష్పత్తి అయినా బాల బాలికల లింగ నిష్పత్తి అయినా ఆబ్వియస్లీ హర్యానానే కదా సో ఆబ్వియస్లీ ఈ వన్ నాట్ ఫైవ్కి సంబంధించిన ఏదైతే క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇది వెరీ సింపుల్ వెరీ ఈజీ సో హర్యానా అనేది లీస్ట్ ఏ త్రీ ఇది ఒక్కటి చాలు ఇది కూడా మీరు ఎలిమినేషన్ చేయొచ్చు ఎలిమినేషన్ ఎందుకు చేయొచ్చు మీకు ఇది ఒక్కటి తెలిస్తే చాలు ఇది కూడా అంతే బీహార్ అనేది ఒక్కటి తెలిస్తే చాలు ఇది కొంచెం ఈజీనమ్మా ఈ పాపులేషన్ బేస్ చేసుకుని ఒక టఫ్ అని అనుకున్నామే కానీ సో కొంచెం ఈజీగా అడిగాడు ఏ త్రీ అనేది ఒక్కటి తెలిస్తే సరిపోతుంది మిగతా దాన్ని కూడా ఆటోమేటిక్గా బై డిఫాల్ట్గా మనం దాన్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఇట్స్ అ వెరీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ సో ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ నాట్ సిక్స్ క్వశ్చన్ ఎస్ విచ్ ఆర్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ అని చెప్పేసి అన్నాడు సో విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఆర్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్ అని కింది వాటిలో ఏది కరెక్ట్ అన్నాడు సో అందులో పిఎం మిత్రా స్కీమ్ అన్నాడమ్మా పిఎం మిత్రా స్కీమ్ వచ్చేసి రిలేటెడ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ రవాణా సౌకర్యాలు మెరుగుపరచడం కోసం పిఎం మిత్రా స్కీమ్ కాదమ్మా ఇది వచ్చేసి టెక్స్టైల్ ఇది వచ్చేసి అమ్మా టెక్స్టైల్ వస్త్ర రంగానికి సంబంధించిన మెరుగుపరచడం ఉదయమీ భారత్ స్కీమ్ ఎస్ రిలేటెడ్ టు ఎంఎస్ఎంఈ ఉదయమీ అంటే తెలిసి రిజిస్ట్రేషన్స్ అనమాట ఎంఎస్ఎంఈలు మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఉదయమీకి సంబంధించిన ప్లాట్ఫామ్కి వెళ్ళాలి అందరికి వెళ్ళి రిజిస్టర్ చేస్తేనే మనకి రాయితీలు ఇవ్వడము లేకపోతే మనకి కావాల్సిన ప్రోత్సాహకాలు ఇవ్వడము సబ్సిడీస్ ఇవ్వడం అన్నీ కూడా జరుగుతాయి ర్యాంప్ స్కీమ్ ఎస్ ర్యాంప్ స్కీమ్ అనేది ఇది వరల్డ్ బ్యాంక్కి సంబంధించిందమ్మా కానీ రిలేటెడ్ టు అంటే క్రెడిట్ లింక్డ్ సబ్సిడీ స్కీమే ఇది కూడా ఆపత్కర సమయంలో కోవిడ్ టైంలో ఈ యొక్క మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్ ఉంటాయి కదమ్మా సేమ్ ఎంఎస్ఎంఈస్ ఏది మంచిగా సూక్ష్మ చిన్న మధ్య తరహా పరిశ్రమలు ఏదైతే వాటికి ప్రోత్సాహాలు అందించడం కోసం అంతేగాని లార్జ్ కాదు సో ఇది తప్పు ఓకేనమ్మా సో ఏ తప్పు సి తప్పు ఆన్సర్ ఏంది ఫేమ్ ఫేమ్ ఇండియా టూ తెలుసు అనుకుంటా కదా ఎస్ వన్ కిలో వాటికి దాదాపు పదివేల రూపాయలు సబ్సిడీ అనేది ఇవ్వడం ఎలక్ట్రికల్ వెహికల్స్ ఏదైతే పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్స్ అయితే ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం సో ఆన్సర్ ఏందమ్మా ఇక్కడ చూడంగా అర్థమైపోతుంది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి బి అండ్ డి ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో ఆప్షన్ వచ్చేసి వన్ నాట్ సిక్స్ ఫోర్ సో కొన్ని ఈ స్కీమ్స్ రిలేటెడ్ ఏదైతే సెంట్రల్ స్కీమ్స్ రిలేటెడ్ అయితే డైరెక్ట్గా కాకుండా కానీ కొంచెం ఇండైరెక్ట్గా మనకి కొన్ని ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్లో అయితే చేయొచ్చు అమ్మా ఓకేనా మ్యాజ్ ఆఫ్ ఆలింగ్ ఇప్పుడు కొంచెం తెలంగాణ రిలేటెడ్ సో ఈ తెలంగాణ రిలేటెడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ తెలంగాణ రిలేటెడ్ కొంచెం చూద్దామా ఎస్ పిల్లర్స్ ఐ థింక్ మీకు అందరికీ కూడా ఈ యొక్క ఫోర్ పిల్లర్స్ గురించి మీకు కొంచెం అవగాహన ఉండే ఉంటుంది కదా ఎస్ మ్యాజ్ ఆఫ్ ఆలింగ్ ఇన్ రిలేషన్ టు తెలంగాణ ఇన్నోవేషన్ పాలసీ మనం పిల్లర్స్ గురించి అందులో ఉన్న అంశాల గురించి చాలా డీటెయిల్ అవుతాం కానీ అసలు పిల్లర్ నెంబర్ వన్ ఏంటి పిల్లర్ నెంబర్ టూ ఏంటి పిల్లర్ నెంబర్ త్రీ ఏంటి పిల్లర్ నెంబర్ ఫోర్ ఏంటి ఇవన్నీ కూడా మీరు చదివే ఉంటారు నాకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం నాకున్న అంచనా ప్రకారం డెఫినెట్లీ హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అనేది చదివే ఉంటారు అందులో దేని మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఫిజికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ భౌతిక మౌలిక సదుపాయాలు మరియు ఆ యొక్క నిర్వహణకి సంబంధించిన సామర్థ్య పద్ధతులు ఫండింగ్ మోడల్స్ అండ్ క్యాపిటల్ అండ్ ఎంగేజ్మెంట్ విత్ ద ఇండస్ట్రీ ఆ యొక్క ఇండస్ట్రీస్తో ఇలాగే కానీ ఏ పిల్లర్ దేనికి సంబంధించింది అనేది మాత్రం
ఇక్కడ వచ్చేసరికి మనకి వన్ నాట్ నైన్ వచ్చేసి కూడా చూసుకుంటేనమ్మా కాంట్రవర్షియల్ గ్రూప్ ఇది వివాదాస్పదం మొత్తం డాటా అంతా తప్పించాడు ఆప్షన్స్ వచ్చేసి ఖచ్చితంగా తప్పించాడు ఇక్కడ సో ఎందుకు ఆప్షన్స్ తప్పించాడు అనేది కూడా మీకు ఇక్కడ క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అలా ఎక్స్ప్లెయినింగ్ సో యాక్చువల్ చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి నేను తీసుకున్న డాటా ప్రకారంగా చూసుకుంటే నాకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారంగా చూసుకుంటే డిఏసిబి ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఏం ఆన్సర్ అమ్మా డిఏసిబి డిఏసిబి అన్నాడు అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిఏసిబి ఆర్ బీసీఏడి సో బీసీఏడి అన్నా ఉండాలి లేకపోతే డిఏసిబి అన్నా ఉండాలి సో ఇది డిసెండింగ్ ఆర్డర్ చూసుకుంటే ఇది లేదంటే బీసీఏడి ఇది ట్వంటీ ట్వంటీ డాటా పరంగా చూసుకుంటే ఇది ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీన్ని రిమూవ్ చేస్తాడమ్మా ఇది మాత్రం మీరు ఏం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఇది ఆన్సర్ తెలియకపోయినా కానీ యూ కెన్ ఈజీలీ రిమూవ్ ఇచ్చు ఓకేనా కాంట్రవర్సీ క్వశ్చన్ డెఫినెట్ ఇట్స్ ఏ కాంట్రవర్సీ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ మర్చిపోయాను దీనికంటే ముందు ఒక క్వశ్చన్ ఉందమ్మా వన్ నాట్ ఎయిట్ ఎస్ వన్ నాట్ ఎయిట్ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఉంది వన్ నాట్ సెవెన్ ఎస్ ఎస్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ యా విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిలేటెడ్ టు రైతు బంధు రైతు బంధుకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అమ్మేది రైతు బంధుకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అనేది ఒక్కసారి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం యా రైతు బంధుకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ ఏమన్నాడు విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ కరెక్ట్ అన్నాడు కింది వాటిలో ఏ స్టేట్మెంట్స్ కరెక్ట్ అని చెప్పేసి అన్నాడు ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ తెలంగాణ బడ్జెట్ తెలంగాణ బడ్జెట్లో సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ బడ్జెట్ వాజ్ ఎర్మార్క్డ్ ఫర్ రైతు బంధు అంటే వ్యవసాయ రంగంలో రైతు బంధుకి అలకేట్ చేసింది ఓకే కేటాయించింది అరవై ఐదు శాతం అంటే మొత్తం బడ్జెట్లో కాదమ్మా వ్యవసాయ రంగంలో రైతు బంధుకి కేటాయించింది సిక్స్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇది నెంబర్ వన్ మొత్తం బడ్జెట్లో రైతు బంధు కేటాయించింది సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇది సెకండ్ వన్ మొత్తం బడ్జెట్లో సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ ఓన్లీ వ్యవసాయ రంగంలో మాత్రం అగ్రికల్చర్ బడ్జెట్ అదే వ్యవసాయ బడ్జెట్ మాత్రం సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ లాంచ్ రైతు బంధు స్కీమ్ ఇన్ టూ థౌసండ్ సిక్స్టీన్ ఇది మూడోది ఇన్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఓకేనా ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది రైతు బంధు స్కీమ్ ఆర్ మార్జినల్ అండ్ స్మాల్ ఫార్మర్స్ సో కింది వాటిలో ఏది కరెక్ట్ అని చెప్పేసి అన్నాడమ్మా కింది వాటిలో ఏది కరెక్ట్ అని చెప్పేసి చాలా స్పష్టంగా ఇవ్వడం జరిగింది వన్ నాట్ ఎయిట్కి సంబంధించింది సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏందమ్మా ఎస్ ఏంటి వచ్చి ఆన్సరు కింది వాటిలో ఇది తెలంగాణకి సంబంధించిన రైతు బంధు ఇది కరెక్టా తప్పు ఎందుకు తప్పు లాంచ్ చేసింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో కాబట్టి ఖరీఫ్ సీజన్లో కాబట్టి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది రైతు బంధ కాదు ఇది నైంటీ పర్సెంటేజ్ ఎంత పర్సెంటేజ్ నైంటీ పర్సెంటేజ్ కాండ ఒక్కసారి చూసుకోండమ్మా డెబ్బై ఆరు శాతము ప్లస్ పద్నాలుగు శాతం అంటే డెబ్బై ఆరు శాతం వచ్చేసి మార్జినల్ ఫార్మర్స్ ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న ఉపాంత రైతులు పద్నాలుగు శాతం వచ్చే సారీ ఎస్ ఎస్ పద్నాలుగు శాతం వచ్చేసి మనకి చిన్న రైతులు ఓకేనా చిన్న రైతులు మొత్తం కలిపితే నైంటీ పర్సెంటేజ్ సో ఇది కూడా తప్పు ఓకేనా అండ్ ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్ యాక్చువల్ బి ఓన్లీ అనేది రైట్ ఆన్సర్ ఇది కొంచెం టఫర్ క్వశ్చనే సో ఎందుకు ఏ కాదు అనేది ఒక చిన్న డౌట్ వస్తుంది మీకు సార్ దీన్ని మేము ఎలా ఎగ్జాక్ట్గా ఫిగర్ తెలియకపోయినా కానీ మేము దాన్ని ఎలా ఎలినేట్ చేయాలి మీరు ఒక్కసారి చదువుతున్నామా మనకి అగ్రికల్చర్ పంప్ సెట్ సబ్సిడీ అనేది ఉంది గుర్తుందా లేదా అగ్రికల్చర్ పంప్ సెట్స్ అగ్రికల్చర్ పంప్ సెట్స్ అంటే ఏంటి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో దాదాపు ఇరవై ఐదు లక్షల అగ్రికల్చర్ పంప్ సెట్స్ ఉన్నాయి ఇన్ని పంప్ సెట్స్ ఉన్నామా సిక్స్టీ ఫైవ్ సారీ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అగ్రికల్చర్ పంప్ సెట్స్ ఉన్నాయి ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ వాళ్ళకి ఉచితంగా విద్యుత్ అనేది సప్లై అనేది ఇస్తున్నారు అందులో మొత్తం సబ్సిడీ ఎంత తెలుసామో తెలంగాణ అగ్రికల్చర్ బడ్జెట్లో అదే నలభై శాతం ఉంది ఆ పాయింట్ తెలిస్తే దీన్ని మీరు ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు కానీ డైరెక్ట్గా మాత్రం తెలియదమ్మా ఇది మాకు కూడా ఈ డాటా దొరకలేదు నేను ఆ పాయింట్ బేస్ చేసుకొని బి అనేది రైట్ ఆన్సర్ అంటున్నాను ఒక్కసారి కీ అని చూసుకోండి ఎందుకంంటే మీరు కావాలంటే రెండు వేల ఇరవైలో కానీ సారీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ సర్వేలో కూడా చూడండి దాదాపు నలభై శాతం ఓకేనా స ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న ఏదైతే వ్యయంలో అగ్రికల్చర్ బడ్జెట్లో నలభై శాతం మనకి ఆ యొక్క సబ్సిడీ ఎలక్ట్రిసిటీ సబ్సిడీకి పోతుంది అగ్రికల్చర్ పంప్ సెట్ సబ్సిడీకి పోతుంది ఇరవై ఆరు లక్షలు సంథింగ్ ఎంత ఉంటుంది అమ్మ ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు ట్వంటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఎంత ఉంటుంది ఆ పాయింట్ అనేది తెలిస్తే మనకి ఇది కొంచెం ఈజీ ఆ పాయింట్ తెలియకపోతే మాత్రం ఈ బి అనేది పెట్టడం అనేది చాలా చాలా కష్టం కొంచెం తెలంగాణ ఎకానమీ మీద ఇన్ డీటెయిల్ ఆర్ తెలంగాణ అగ్రికల్చర్ మీద
డాటాని కూడా మనం డాటాతో మనం ఆడుకోవచ్చు చెప్పే కదమ్మా మనకి ఎంత కూడా డాటాతో ఆడుకున్నాడు హీ హ్యాస్ ప్లేడ్ విత్ ద డాటా అని చెప్పేసి సో ఇక్కడ వన్ టెన్ పరంగా చూసుకుంటే మనకి అది ఒక్కసారి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానమ్మా సో వాట్ ఈస్ వన్ టెన్ ఆన్సర్ డైరెక్ట్గా ఆన్సర్కి వెళ్ళిపోతాను ఏ అండ్ డి ఓన్లీ ఏ అనేది కరెక్ట్ అంటున్నాడు డి అనేది కరెక్ట్ అంటున్నాడు బి అండ్ సి రాంగ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాడు వై బి అండ్ సి రాంగ్ ఇక్కడ ఇంట్రెస్ట్ సబ్సిడీ వచ్చేసి మనకి సిక్స్ పర్సెంట్ ప్రయాణం ఉంది కదమ్మా ఇంట్రెస్ట్ సబ్సిడీ వచ్చేసి సిక్స్ పర్సెంట్ ప్రయాణం కాదమ్మా సో ఇంట్రెస్ట్ సబ్సిడీ వచ్చేసి ఎయిట్ పర్సెంట్ ప్రయాణం ఇది ఎవరు చదువుతారు చెప్పండి ఇంత డీటెయిల్గా నెంబర్ వన్ లేదు ఉన్న దాంట్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వడ్డీ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ అనేది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ సబ్సిడీ వచ్చేసి ఎంత అమ్మా సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇదన్నా ఉంటుంది ఆప్షన్లో ఎయిట్ పర్సెంట్ అని ఉంటుంది సో సిక్స్ పర్సెంట్ అనేది కాదు ఇంకోటి పవర్ సబ్సిడీ వచ్చేసి స్లాబ్స్ ఉంటాయి ఏమని యాభై పైసలు వన్ రూపీ ఎక్స్క్యూజ్ మీ గైస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ టూ రూపీస్ ఉంటుంది స్లాబ్ టూ రూపీస్ అనమాట అప్ టు టూ రూపీస్ నాట్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ అలా చూసుకుంటే బి అండ్ సి అనేది తప్పు ఏ అండ్ డి అనేది కరెక్ట్ ఇది వన్ టెన్కి సంబంధించిందమ్మా వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ బట్ స్టిల్ ఎగ్జామ్ అయిపోయింది సో జస్ట్ కీ మాత్రమే చూస్తున్నారు కాబట్టి నా తెలిసి మీరు కీ మీదనే దృష్టి పెడుతున్నారు తర్వాత కీ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఎక్స్క్యూజ్ మీ ఆన్సర్ చేస్తున్నారు సో నెక్స్ట్ వన్ వన్ నాట్ నైన్ వన్ టెన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వన్ వన్ ట్వంటీ వన్కి వెళ్ళిపోదాం అంటే డైరెక్ట్గా మనకేముంది సో వీఆర్ గోయింగ్ టు విత్ దిస్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఇంకా మన అంతా కూడా మధ్యలో వరల్డ్ జాగ్రఫీ అడిగాడు వరల్డ్ హిస్టరీ అడిగాడు ఎస్ ఇరాక్ వన్ ట్వంటీ ఓకే వన్ ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఎస్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఇస్ విచ్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇది కూడా డాటాను బేస్ చేసుకున్నాను పైగా ఈ డాటా కూడా ఏంటంటే అమ్మా తెలంగాణ రిలేటెడ్ నేను బాగా క్లోజ్గా అబ్జర్వ్ చేసింది అంటే జనరల్గా మనము నెక్స్ట్ మంత్ ఎగ్జామ్ ఉంది లేదంటే ఇంకో టూ మంత్స్లో ఎగ్జామ్ ఉంది అనుకుంటే సర్వే అనేది దేని అంశం ఆధారంగా సర్వే చదువుతామా వర్స్ట్ కేసెస్లో ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో రిలీజ్ అయిన సోషియో ఎకనామిక్ సర్వే డాటా మనం చదువుతాం లేదు అనుకుంటే కొంచెం కొంచెం అంటే ఎక్కువ నేను ఖచ్చితంగా క్రాక్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సర్వే కూడా చదువుతారు కానీ ఇక్కడ డాటా అంతా కూడా చూసుకుంటే మ్యాక్సిమం వాడు ట్వంటీ ట్వంటీ సర్వే అడిగాడు రెండేళ్ల క్రితం అడిగాడు సో దీన్ని బట్టి మనకు అర్థం అవ్వాలి వాళ్ళు డాటా అంతా కూడా అనాలిసిస్ అంతా కూడా లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉన్న డాటా తెలంగాణకి సంబంధించింది మాత్రం టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకున్నాడు అమ్మా అందుకే సర్వే ట్వంటీ ట్వంటీ సర్వే ట్వంటీ ట్వంటీ అన్ని క్వశ్చన్స్ చూడండి మ్యాక్సిమం సర్వే ట్వంటీ ట్వంటీ సర్వే ట్వంటీ ట్వంటీ అనే దాని మీదనే మనకి ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడం జరిగింది సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఆన్సర్ ఏందమ్మా దీనికి బేస్ చేసుకొని చూసుకుంటే ఆప్షన్ వచ్చేసి ఓన్లీ ఏ So consider the following statements in relation to the RBI working paper. RBI and RBI are related to the paper data. And where are the data from the RBI? That is also the fiscal policies. Do you understand the fiscal policies, performance and yield spreads on market borrowings in India? And in the country, we have to give the rest of the country to the market. We have to give the rest of the country. Each individual data is January 2023. So though it is RBI data, so let's see. సో ద యావరేజ్ డెప్ట్ టు జీడిపి తెలుసు కదా డెప్ట్ టు జీడిపి ఆ యొక్క రేషియో అనేది టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ వాజ్ సిక్స్టీన్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ఉన్నాడు సో అది గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా కష్టం బట్ ఇదైతే రైట్ ఆన్సర్ కష్టమే బట్ ఇది రైట్ ఆన్సర్ మాకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ మేము ఇచ్చిన సోర్సెస్ అండ్ ద స్టేట్స్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓన్ రెవెన్యూ జనరేషన్ ఇన్ టోటల్ రిసిప్ట్స్ డిటోరేటింగ్ ఫాస్ట్ ఉన్నాడు అంటే ఏమైనా అర్థమో మన రెవెన్యూ అనేది మన రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ ఏదైతేనో మన రెవెన్యూ రాబడం అనేది రోజు రోజుకి దిగజారిపోతున్నాయి అని అన్నాడు అది కరెక్టా కరెక్ట్ కాదు కదా సో స్టేట్ జీడిపిలో చూసుకుంటే మనకి పెరుగుతూ ఉన్నాయి మన రెవెన్యూ రిసిప్ట్స్ అనేది రెవెన్యూ రాబడం అనేది పెరుగుతూ ఉన్నాయి సో ఇది ఖచ్చితంగా రాంగ్ బి అనేది రాంగ్ అమ్మా బి అనేది రాంగ్ సో ఇది మాత్రమే కరెక్ట్ సో అది డైరెక్ట్ ఫ్యాక్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఇక మనం ఏం చేయలేము సో నెక్స్ట్ వన్ వన్ ట్వంటీ టూ సో వన్ ట్వంటీ టూ కూడా కొంచెం మనకి కాంట్రవర్షియల్ డాటా అమ్మా వన్ ట్వంటీ టూ చూసుకుంటే ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి బీడీసీఏ బీడీఏసీ కాదు యాక్చువల్గా బీడీసీఏ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఇది చూద్దాం నా తెలిసినంత ఇది కీ అనేది తప్పు కీలోనే తప్పు ఉన్నాయి సో మొత్తంగా చూసుకుంటే మనకి ఆటో రిక్షాలు ఎలా తప్పు సార్ అని చెప్పేసి మీకు ఒక డౌట్ వస్తే ఆటో రిక్షాలు వచ్చేసి మనకి ఫోర్
ట్రాక్టర్స్ అండ్ ఏదైతే ఉందో సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ ల్యాక్స్ ఉంది ఇలా చూసుకుంటే మాత్రం మనకు ఆప్షన్ బీడీసీఏ సో అది కొంచెం చూసుకోండి అమ్మా ఖచ్చితంగా ఆన్సర్ అనేది ఇది ఉంటుంది లేదనుకుంటే మాత్రం చూద్దాం వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఇది కొంచెం అబ్జర్వేషన్ పెట్టండి బిట్ అనేది కొంచెం అబ్జర్వేషన్ పెట్టండి చెప్పాయి కదా కొన్ని కాంట్రవర్షియల్ బిట్ అని చెప్పేసి ఉన్నాయని చెప్పేసి ప్లీజ్ కీప్ దిస్ అబ్జర్వేషన్ బిట్ మేబీ ఒకవేళ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఆమ్ రాంగ్ ప్లీజ్ కామెంట్ సెక్షన్ ఒక్కసారి చూసుకోండి పోస్ట్ చేయండి కరెక్ట్ డాటాని పోస్ట్ చేయండి ఐ విల్ మేక్ షూర్ దట్ కరెక్ట్ మై సెల్ఫ్ ఇంకా మనకి డైరెక్ట్గా వన్ ట్వంటీ టూ నెక్స్ట్ వన్ వన్ ట్వంటీ టూ అయిపోయింది వన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎస్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అనౌన్స్డ్ సెట్టింగ్ అప్ ఆఫ్ ది పిఎం మిత్ర చెప్పే కదా ఇంతకుముందు కూడా పిఎం మిత్ర స్కీమ్ అనేది మనకి దాదాపు ఏడు రాష్ట్రాల్లో టెక్స్టైల్ హబ్ టెక్స్టైల్ పార్క్స్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తామన్నాడు అందులో కానిది ఏంది అన్నాడు సో ఆబ్వియస్లీ టెక్స్టైల్ వచ్చేసి ఏముంటుందమ్మా ఇక్కడ క్లియర్గా చూడం కానీ ఇది నాకు తెలిసినంత వరకు ఈజీ బిట్ అమ్మా ఆ ఈజీగా మీరు ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు గుజరాత్లో ఉంది తెలంగాణలో ఉంది తమిళనాడులో ఉంది త్రిపురలో లేదు మిగతా రాష్ట్రాలు వచ్చేసి మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ అండ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఇఫ్ ఎమ్ నాట్ రాంగ్ ఎస్ మహారాష్ట్ర మిగతా రాష్ట్రాలు మహారాష్ట్ర ఉత్తరప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ కర్ణాటక మొత్తం ఏడు ఓకేనా ఇది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోండి అమ్మా సో ఇది వన్ ట్వంటీ ఫోర్కి సంబంధించి ఇంకా ఫైనల్గా మనకి మిగిలిపోయినది వన్ ఫార్టీ అమ్మా సో ఇది డైరెక్ట్లీ గో విత్ వన్ ఫార్టీ ఇంకా ఆల్మోస్ట్ వచ్చేసాం సో మీ పేషెంట్స్కి ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సో ఎంతమంది వింటున్నారో తెలియదు ఐ డోంట్ నో హౌ మెనీ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ లిజనింగ్ టిల్ ద లాస్ట్ ఎస్ అకార్డింగ్ టు టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సెస్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ న్యూలీ ఫార్మ్ విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ న్యూలీ ఫార్మ్ డిస్టిక్స్ హ్యావ్ మోర్ దాన్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది అర్బన్ పాపులేషన్ అండి కింది వాటిలో నలభై శాతం కంటే ఎక్కువ ఉన్న పట్టణ జనాభా అయిందని అడుగుడు అమ్మా ఆన్సర్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది వెరీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు మంచిర్యాల డిస్టిక్ దాదాపు మనకి నలభై నాలుగు శాతం ఉంది చాలామంది ఏమనుకుంటున్నారంటే సార్ వరంగల్ కదా సో ఏబీ ఆప్షన్స్ ఇవ్వలేదు కదా అంటే వరంగల్ కాదమ్మా వరంగల్ అర్బన్ వేరు వరంగల్ వేరు వరంగల్ అర్బన్ అనుకో దాదాపు డెబ్బై నాలుగు శాతం వచ్చేసి పట్టణ జనాభా ఉంది చాలామంది ఇది కరెక్ట్ అనుకుంటారు బట్ ఇది వరంగల్ అని మాత్రం ఇచ్చాడు కానీ వరంగల్ ఇది కాదమ్మా రూరల్ అనేది ఆప్షన్ ఇది సో మంచిర్యాలలో దాదాపు ఫార్టీ పర్సెంట్ అంటే ఎక్కువ ఉంది ఇది వరంగల్ కాదు వరంగల్ అర్బన్ అయింటే మీరు అన్నట్టు ఇది కాంట్రవర్షియల్ బిట్ అయిండొచ్చు మేబీ ఇక్కడ కొంతమంది సార్ మేము వరంగల్ అని పెట్టాము ఎందుకంటే అది కూడా హనుమకొండ ప్యాండ్ క్యాండ్ ఇదికి వస్తుంది కదా కొంచెం అని చెప్పేసి ఒక చిన్న డౌట్ వస్తుంది అది కొంచెం చూసుకోండి అమ్మా వన్ ఫార్టీకి సంబంధించింది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎస్ కింది వాటికి సంబంధించింది కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ రిలేటెడ్ టు ఐటీ ఇండస్ట్రీ అన్నాడమ్మా కింది వాటిలో ఐటీ పరిశ్రమకి సంబంధించింది అన్నాడు సో టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వరకు చూసుకుంటే మన ఐటీ ఎగుమతులు అనేది మూడు రెట్లు పెరిగాయి కరెక్ట్ అయినమ్మా కాబట్టి ఇది నేను మొన్ననే రీసెంట్గా మన విన్నర్స్ ఆన్లైన్ యాప్లోనే మనం చాలా క్లియర్గా చెప్పాను ఇది ఈ ఇది మాత్రం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను బట్ ఒకటేమో లేటెస్ట్ అప్డేటెడ్ ఆన్సర్ ఆధారంగా చెప్పాడు ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంది తెలుసా జనరల్గా మనకి గ్రిడ్ పాలసీ అని ఉంటుంది అమ్మా గ్రోత్ ఇన్ డిస్పర్సన్ అని చెప్పేసి గ్రిడ్ పాలసీ తెలుసా ఐటీ గ్రిడ్ పాలసీ అంటాం గ్రోత్ ఇన్ డిస్పర్సన్ అంటే ఏంది ఇగో గ్రిడ్ అంటాం దీన్ని జిఆర్ఐడి పాలసీస్ అంటాం చాలామందికి గ్రోత్ ఇన్ డైవర్సిటీ పాలసీ అంటాం కానీ గ్రిడ్ పాలసీ గ్రిడ్ పాలసీలో భాగంగా మనకి ఈ మాదాపూరు హైటెక్ సిటీ ఇవన్నీ కూడా వెస్ట్ వస్తాయి అయితే ఆల్రెడీ అక్కడ అంతా కూడా చూసుకుంటే సాచురేషన్ అయిపోయింది మ్యాక్సిమం అయిపోయింది అయితే ఇంకా ఐటీ సెక్టార్ని మన యొక్క భాగ్యనగరం హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో చుట్టూ ప్రాంతాలు కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయాలి కేవలం ఈ వెస్ట్ ప్రాంతమే కాదు ఈస్ట్ సౌత్ కూడా ఈస్ట్ అంటే ఏమొస్తుంది మనకి గట్కేసరు ఓకేనా ఉప్పలు సో ఇవన్నీ కూడా చూసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుందమ్మా ఈస్ట్ ప్రాంతం అనేది వస్తుంది ఓకేనా సో దానికి కూడా ఆ ఉప్పలు పోచారం అంటే కదా ఐటీ ఇన్ఫోసిస్కి సంబంధించి ఏదైతే ఉందో పోచారం ఉప్పలు అవన్నీ కూడా అది వస్తుంది అక్కడ ఎక్స్పాండ్ చేయాలి ప్లస్ ఇట్ సైడ్ కూడా మేడ్చల్ సైడ్ కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయాలని చెప్పేసి ఈవెన్ ఐటీ టవర్ కూడా ఉందమ్మా ఏదైతే మనం చెప్పుకున్న మేడ్చల్ ఈవెన్ శంషాబాద్లో కూడా సౌత్ సైడ్ కూడా ఎక్స్పాండ్ చేయాలని చెప్పేసి మన వాళ్ళు గ్రిడ్ పాలసీని తీసుకొచ్చారు సో ఇక్కడ ఏమని అడిగాడు త్రూ ద గ్రిడ్ పాలసీ ద గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్స్ ఎ స్పెషల్ ఇన్సెంటివ్స్ టు ద ఎక్స్ కంపెనీస్ దట్ ఎక్స్పాండ్ అవర్ సెటప్ ఇన్ దర్ ఐటీ ఇండస్ట్ర
బోత్ ఏ అండ్ మీ అనేది మాత్రం చూసుకున్నామా అంటే సెకండ్ ఆప్షను ఫోర్త్ ఆప్షన్ అది కూడా చూసుకోండి బట్ చాలామంది ఏమంటున్నారంటే వాళ్ళకి సపరేట్గా లేవు సో గ్రోత్ అండ్ డిస్పర్షన్ ఎంకరేజ్ చేస్తారా కానీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కానీ స్పెషల్ ఇన్సెంటివ్స్ అయితే లేవని చెప్పేసి ఉన్నారు సో ఇక్కడ ఏమో ఉంది అని అంటున్నాడు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి అలా చూసుకుంటే ఏ అనేది కరెక్ట్ బట్ వీ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ద కీ ఇది మాత్రం కీ గురించి మనం కొంచెం వెయిట్ చేద్దామా వెయిట్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా ఈ ఆప్షన్ ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది అండ్ ఎస్ వన్ ఫార్టీ త్రీ ఇక్కడ వచ్చేసి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా ఎవరైతే ఈ అర్బనైజేషన్ అనే టాపిక్ ఎవరైతే చదువుతారో పట్టణీకరణ టాపిక్ అది వాళ్ళకి కొంచెం ఈజీగా ఉంటుందమ్మా సో దీనికి వచ్చేసరికి ఆన్సర్ వచ్చేసి త్రీ ఓకేనమ్మా ఆన్సర్ వచ్చేసిందమ్మా త్రీ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సారీ తప్పు తప్పు ఆన్సర్ అంటే ఏంది విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్ ఇమాజిన్ అన్నాడు ఇక్కడ వచ్చేసరి ఎంత తెలుసమ్మా ట్వంటీ థౌసండ్ ఇది వచ్చేసి ఇరవై వేలు గుర్తుందా టైర్ వన్ సిటీ టైర్ వన్ సిటీ ఆర్ క్లాస్ వన్ సిటీ లక్ష కంటే ఎక్కువ గుర్తొచ్చిందా లేదా లక్ష కంటే ఎక్కువ టైర్ టూ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు తొంభై తొమ్మిది వేల నుంచి యాభై వేలు టైర్ త్రీ ఆల్రెడీ ఇచ్చినట్టుండ కదా నలభై తొమ్మిది వేల నుంచి ముప్పై వేలు ఉన్నాడు కానీ ముప్పై వేలు కదమ్మా చాలా తెలివిగా డెప్త్గా అనాలిసిస్ ఇచ్చాడు ఇరవై వేలే సో క్లాస్ ఫోర్ వచ్చేసి మనకి యూనో అక్కడ వచ్చేసరికి మనకి ఇరవై వేల నుంచి పదివేల వరకు క్లాస్ ఫోర్ క్లాస్ ఫైవ్ వచ్చేసి పదివేల నుంచి ఐదు వేలు సో ఇవన్నీ కూడా కొంచెం చూసుకున్నామా ఆటోమేటిక్గా మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో లక్ష అండ్ అబౌవ్ యాభై తొంభై తొమ్మిది వేల నుంచి యాభై వేలు సో నలభై తొమ్మిది వేల నుంచి ఇరవై వేలు అండ్ ఇరవై వేల నుంచి పదివేలు ఓకేనమ్మా పదివేల నుంచి ఐదు వేలు ఇవన్నీ కూడా టైర్ ఫైవ్ టైర్ సిక్స్ ఉన్నాయి బట్ ఇది మాత్రం తప్పు వన్ ఫార్టీ త్రీ త్రీ ఈజ్ కియలో ఇది రైట్ ఆన్సర్ అనమాట వన్ ఫార్టీ త్రీ అనేది అండ్ ఫైనల్గా మిగిలింది ఒకే ఒక్క క్వశ్చన్ సో ఇది మాత్రం కొంచెం గుర్తు పెట్టుకున్నామా తెలియ వాళ్ళు కూడా దిస్ ఈజ్ ద రా ఇది ఆన్సర్ ఎందుకంటే ఆప్షన్ వచ్చేసి మనకి ట్వంటీ థౌసండ్ ఉంది కాబట్టి సో దిస్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఫైనలీ ఐఎమ్ కంక్లూడింగ్ అమ్మా ఎస్ కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్స్ ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ సో మీరు అందరూ కూడా చదివి ఉంటారు కదా బిలాయ్ మొదటి రెండో ప్రణాళికలో భారీ పరిశ్రమలు ఏదైతే బిలాయ్ స్టీల్ ప్లాంట్ అని చెప్పేసి అప్పట్లో అప్పట్లో మధ్యప్రదేశ్ ఇప్పుడు ఛత్తీస్గఢ్ రష్యా యొక్క సహకారంతో చేసాం బొకారో స్టీల్ ప్లాంట్ రష్యా యొక్క సహకారంతో మనం జార్ఖండ్లో నిర్మించాం డోల్వి ఇప్పటికీ కూడా కౌంటర్ కోసం నెట్లో సెర్చ్ చేయడమో డోల్వికి సంబంధించింది ఏదైతే ఉందో మహారాష్ట్రలో ఉంది అండ్ ఇతర ఏదైతే అది కూడా ఒరిస్సాలో ఉంది సో అన్నీ కూడా కరెక్టే ఏబిసిడి అన్నీ కూడా రైట్లీ మ్యాచ్డ్ బట్ ఇవి ఏంటంటే జాగ్రఫీ రిలేటెడ్ యాక్చువల్గా ఇది మరీ ప్యూర్ ఎకానమీ కాదు ఎకనామిక్ జాగ్రఫీ అంటాము బట్ స్టిల్ ఐ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇట్ ఓకేనా కొంచెం ఇవన్నీ కూడా చూసుకోండి సో నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనాలిసిస్ అని చూస్తే అర్థమైపోయింది మేము కూడా కొంచెం డాటా అనేది దృష్టిలో పెట్టుకొని పేపర్ అనేది పెట్టుకొని మేము అనాలిసిస్ చేయగలిగాం ఇట్ వాజ్ అ వెరీ టఫ్ వన్ ఎస్పెషలీ పర్టికులర్గా తెలంగాణ ఎకానమీ ఇండియన్ ఎకానమీ అయితే చాలా ఇదిగా ఇచ్చాడు అట్లీస్ట్ స్కీమ్స్ అన్న మనం పాపులేషన్ కొంచెం బెటర్గానే ఉంది నాకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం బట్ ఓవరాల్ చూసుకుంటే అవుట్ ఆఫ్ టెన్ ఐ కెన్ గివ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ మన రేటింగ్ వచ్చేసి రేటింగ్ ఇన్ ద సెన్స్ అంటే సీరియస్ ఆస్పిరెంట్స్ అనేవాళ్ళు ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ బిట్స్ అయితే చేయగలిగే విధంగానే ఉంది అందుకే నేను ఫోర్ టు ఫైవ్ అనేది ఇస్తున్నాను బట్ దోస్ ఆర్ వెరీ సీరియస్ ఆస్పి ఏదో పై పైన చదివి పై పైన ఎకానమీ చదివి పై పైన సర్వీ చదివి పై పైన స్కీమ్స్ చదివిన వాళ్ళకి మాత్రం డెఫినెట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు వర్క్అవుట్ సో మన అదృష్టం చూద్దాం ఫ్లూక్లో ఏమైనా కొన్ని జరిగితే మనకు అవకాశాలు ఉన్నాయి బట్ ఇది మాత్రం కొంచెం కానీ ఆలోచించదగ్గ విషయమేమో ఆలోచించే మనం చాలా ఆన్సర్స్ చేయాలి బ్రెయిన్ అనేది బాగా మనల్ని టెస్ట్ చేస్తుంది మన పేషెన్స్ని టెస్ట్ చేస్తుంది సో హోప్ ఐ జస్ట్ గివెన్ ఎ కాంప్రహెన్సివ్ ఒకవేళ నాలో ఏమన్నా చిన్న చిన్న వన్ ఆర్ టూ మిస్టేక్స్ ఏమన్నా కానీ ప్లీజ్ కామెంట్ సెక్షన్లో ఒక్కసారి మీరు చేయండి మిగతా స్టూడెంట్స్ కూడా ఒక్కసారి కామెంట్ సెక్షన్స్ కూడా మీరు కూడా చూసుకున్నామా నేను ఏమన్నా చిన్న మిస్టేక్స్ చేసినా కానీ లేకపోతే నా దగ్గర లేని ఆన్సర్స్ ఏమైనా పోస్ట్ చేసినా కానీ ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ యూ ఓకే థ్యాంక్ యూ గైస్ అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ సో ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ ఎవరైతే ఈ గ్రూప్ వన్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎవరైతే రాశారో So definitely all the very best for you guys from Winners Online Therapna. Please download these Winners Online, the best classes and the money available. Thank you. Thank you so much.